高速桥、高架桥后面，我后面是高架桥。对我现在人在迪拜，然后这一次我们是闺蜜圈，一共来了，嗯，来来了差不多二十个人，这样。然后呢，现在他们都出去玩了，我一个人在酒店里边。给。<笑>我们是昨天半夜里头才到的，嗯。昨天半夜才到，然后这边比国内是要早四个小时，所以现在是国内的六点，但是是迪拜的下午两点。待几天啊？我们大概要待七天吧。然后我就直接飞杭州，呃，去跟大家搞这个跨年跨年活动啦。<笑>你们看，我在这么。嗯，这什么情况？看不到啦嗯，不稳定。现在可以看到了吗？你可以看到吗？好啦，现在可以啦。怎么办？今天可能会有点不稳定哎，而且我们要在这边播三场呢，这连着三场，要连着三场都要在迪拜这边播嘞。嗯。咋办呢？要是万一网络不稳定怎么办呢？<笑>你们会难过吗？哎呀，没有，主要是一个呢，这个软件不能美颜；再一个呢，这里也没有光，酒店房间的光嘛，就是很昏暗的，都是那种黄光，而且也没几个灯。酒店不都是这样的吗？会呀。<笑>靠我续命啊！好吧，我们这我们克服一下吧，好不好？我们克服一下啊。嗯、呃，然后后面我们反正都会有切片出来的。嗯，如果说语音语音连上来，如果说顺畅的话，我现在不知道，我现在不知道。嗯，靠才华就可以了。看看风景，这个看不到什么。你们看，我这后面是高架。嗯、哦，我这后面是高架，我前面有那个迪拜的那个什么河啊，迪拜河吧，在我的斜前方。但是因为阳光是从这个面过来的，如果说我用那边做背景的话，会背光的更严重，所以我只能这样了。啊、嗯，来<笑>，大家那个都是从我们的微信进来的吗？有不是从微信进来的吗？有不是从微信进来的宝宝，从别的地方。还没有我们微信的，从别的地方找到我们直播间的宝宝有吗？扣个一，我看一下。有吗？有不是从微信进来的吗？扣个一，我看一下。
有没有？没有啦。那希望大家可以把可以把我们的这个直播分享给你们的小伙伴，好吗？分享给你们的小伙伴。分享到你们的朋友圈，分享到你们所在的各种闺蜜群，好不好？啊，<笑>来，我们开始连麦吧，好不好？我们开始连麦了啊！我在迪拜，宝宝们，我在迪拜。没有，我我迪拜的房子是一七年买的嘛，然后现在才过来收房，我不会过来住的。这房子完全是租租出租，嗯。我们连个麦看一下，信号稳不稳定？不是，我现在是在酒店。嗯，他没没连上啊。我现在是在酒店哦。房子，呃，涨了，涨了。这几年这边的房子涨得挺厉害的，涨了挺多的。呃，我后天去收房，然后收房会给大家拍 vlog。你已经给你的老公天天在安利我，天天给他发我的切片。<笑>我这个房子是一七年的时候买的，然后现在已经六年了，是吧？六年了吧？就是因为口罩嘛，然后这边工程一直在延期，然后延到现在才交。但是呢。嗯、呃，现在涨得挺厉害的。嗯，现在反正我这个房子当时买的时候不到三百万人民币，然后现在的话可能要四百万多，四百多万吧，可能要。租金比较高。悠悠没连我，刚刚那个是陈丽，陈乐乐是吗？我再连一下。喂，你好，能听到吗 ？Hello， 你好，你好，能听到吗？我很高兴，我是金贵的会员，嗯、你的会员都看了、啊，你就像是树一样、嗯，女性之光。但是我觉得遗憾的是认识你太晚了，不过一切都还来得及。嗯、我说一下我今天的两个问题。嗯，第一个问题呢是关于情感上的，就想让你帮我把把脉。然后我主要是想在这两年推进婚婚恋，对于生活的城市和男嘉宾的类型怎么选择比较适合我？嗯，第二是在雄劲的投资方面，就是根据你在事业上面多年的经历经验吧，听听你的建议。我先说一下我的基本情况，嗯、是在三线城市，九二年，颜值六分，身高一米六三，长相是偏甜可爱型的，有点婴儿肥，所以我的外貌要比实际年龄小一点。然后目前呢，现在是做投资餐饮的，年收入在五十到七十之间。北京也有合伙的门店。嗯，今年八月份认识了一个在金金行业的男生，他们公司是专门帮助企业做 IPO 上市的，和北京的大苹果也有稳定的关系。男生他在北京，对他具体的年收入我是不详的，根据他就是现在接触的业务吧，判断一年应该有大几百个收入。我们一共在北京见过几次面，每次见面都是在他的公司见的，嗯，和这个男生一直聊得挺好，但是没有明确我们的关系，每天的联系就高于朋友，但是呢又低于恋人的这种亲密度。然后认识的期间，他送了我珍珠项链，然后还有七八本书吧，让我学习。我让他给我送花的时候，他也都会送，就基本他能答应我做到的事情，他都是会办到的。然后正好现在。马上就圣诞节加元旦了，我想利用这一次的节日，就是明确一下他的态度。我就问他要一条宝格丽的项链，他拒绝了，理由是我们不是男女关系，更不是谈恋爱。所以我就非常明确他的态度。呃，当然，但现在呃这个事情是发生在礼拜二，现在我对这个男生已经没有很强烈的执念了，所以想让曲曲判断一下，我之后呃是不是去更好的城市找婚恋对象，找一个什么样的，然后适合我这个基本盘的情况。然后再说一下，更好的城市不是为了找婚恋对象的。首先，更好的城市从来都不是为了找婚恋对象的。越好的城市，他在婚恋的这个轨道上面，他就会卷的越厉害，并不是非常好的找婚恋对象的方向。是现在在我们这个地方，你看九二年的，我是没找到合适的的感觉，而且，你像在我们这块
介绍的都是可能，比如政府单位的一个月三四千，他们还看上我那几个散子儿呢，所以就挺你看城市啊，三线，三线城市，嗯。嗯，你自己你的事业是，你可以把事业再再再再想一想吧，再发发力吧。就算是找比自己没不是，也不是不能找比自己穷的男的。你看那个韩国的那个，嗯、韩国现在那个总那个总总总统，他的那个老婆就很有钱呐、啊。当时这个男的跟他的时候还不是一个穷公务员，四十岁都还在当一个穷公务员。这个不能这么讲，因为你首先是。你你如果说是为了说啊找一个什么更有钱的男的，我跟你说，那比你更有钱的男的就年入百万了嘛，对吧？嗯，年入百万的男的，你想象当中的在哪儿？在超一线城市，你认为年入百万男的在哪儿？这个就接着跟这个接下来的熊静他有一点点关联吧。我给你先讲完熊静这个事儿。嗯嗯、呃，就是这个男嘉宾他不是在北京嘛，然后。就前几天有聊到，以我的能力就可以去北京发展发展，然后他也认识一，就他认为我也适合去大一点的地方，然后也有不错的关系吧，答应我和人家见面聊一聊我这个就是想开店的事情，但还没落实，所以其实我心里想也是要利用他一点的这个人际关系，在北京做一个我擅长的餐饮行业，因为我在这个行业做了有八年了，嗯，然后就即便跟他没有这个恋爱的这层关系。在北京开一个店，其实我也挺开心的，就是你就跟他聊业务嘛，对，就聊就是聊聊业务，聊业务就好了呀，嗯，对，但是就是目前的市场情况，这个投资餐饮应该还是可以的吧，就是，当然是在一个商圈好的范围内，对吧？我，我没有办法跟你说投资餐饮可不可以，这、嗯、<笑>你比我专业呀，啊哈哈，行，那就餐饮你不比我专业呀？嗯那就看他能不能把这件事情往前推一推了。还还有另外一个，你首先是摆正你的位置，你不要、嗯、我跟你说白了，人家你明明就知道啊，人家只是跟你聊的比较热络，没有到恋人那一步，你动不动什么让别人给你送什么宝格丽的这个那个的，其实是你自己先把两个人的关系搞歪了呀。啊，是吗？所以。我也挺无语的，因为他明确了态度，但是又有又产生了一个幻想。人家没有幻想过，是你单方面在幻想啊。对，对所以现在这个泡泡也已经戳破了。对呀、啊，所以说你就该怎么聊事儿、嗯、怎么聊事儿嘛，聊事儿是用什么方式聊就用什么方式聊就好了。行，然后还有，其实接下来有一个非常重要的是，因为我放钱了，放米了，就是他们公司最近开展了一个就是。和国内很厉害的一家存储公司合作，然后是在二五年上市，他们集团在这个存储的上面拿了有五千个，他就是他工作表现其实都很认真很积极的，就是他们公司他们集团拿到了五百，他就跟他的老大争取到了，他们集团拿到了五千，他和他老大争取了五百个，他自己放了三百。然后剩余的两百呢，意思就是让我跟他的发小看看放多少。其实我没放多少，我投资了二十五个，不过也签了正式的合同，就是让你帮我判断一下这样的投资风险大吗？因为这个男嘉宾，你想没有这个恋爱的可能，但是目前呢也没有，就是我不知道有没有发展的必要。我是应该快速的把钱撤出来还是？你怎么会去给他投钱了？是什么业务啊？什么项目啊？就是他的公司不是帮助企业上市嘛，然后他现在的这个企业帮助上市的企业是，就一个存储公司，国内一流的存储公司，也可以说世界一流吧。然后要你这二十五万，嗯、啊，世界一流的存储公司融资要你这个二十五万，他就是问我，所以我现在。我看到评论说出去了，完了完了，你们真的见鬼了，这都是，真的见鬼了呀！还在想着什么跟人谈恋爱呢？你现在能能让这个人不是个骗子都不错了。是，对，就你帮我判断判断。这还咋判断呢？你们咋认识的呀？他以为我跟他有业务往来呢，然后当时他打电话的时候我在国外没接到，他就加我的微信了。你这是通过什么认识的呢？他就是加我的微信，就跟他不熟，之前是不熟的。不熟。对
。哎呦我的妈呀！所以是被杀了。赶紧把钱要，能要，估计要不过来了。要要看吧。好的，知道了。你这估计要不过来了，你这你看。你看吧，今这个所谓的这这这遇到你们这个年龄的，我是不是跟你们讲了的？你们这个年龄的，恨嫁的有点钱的女的，就是杀猪盘的首选。我多少场直播都讲这个话，你们就是杀猪盘的首选人物画像啊。所以当时我就说一切都有点晚，但是就来得及，就是认识他的时候还不知道的你呢，刷的太晚了。赶紧要钱去吧你，啊，赶紧要钱去吧。你跟这个人见过几次啊？见过四五次。是在同城吗？不是嘛，他在北京，我在三线呀。见四五次咋见的呢？就每次我去北京有时候办事的时候，然后见一下这样。你去北京见的他，不是他来见的你，是、嗯、吧？不是不是。就莫名其妙的来加了你的微信。对。<笑>哎呦我的妈，牛逼！你现在还能找着人吗？能啊，可以。你迅速把人找到吧，迅速把人找到，盯着他把钱转给你。好。嗯，好吧，别的也别想那么多了，你能把这二十五万要回来不错了。行。就是即便有正式的合同，这些都不行是吧？啊哈。什么叫正式的合同？正式的合同上的那个渣是真的是假的，你都不知道，人家是不是个萝卜渣？哦，好，好，知道了。好吧，还有问题吗？没了。啊，就这样吧，拜拜。嗯嗯。我是不是跟你们讲了的啊？我说，三十岁左右的啊，这波有点小钱的，然后呢，还想找比自己条件好的。啊，对爱情有着不切实际的期待的女人是猪猪盘的首选，对吧？猪猪盘有很多种方式的，他们有的就是这样莫名其妙的来加你微信的呀，然后要不然就是通过社交软件的。你不玩社交软件的话，他们就是有各种各样的渠道去加微信的嘛。所以你知道我的微信是什么方式都搜不到的，<笑>就是我个人的微信号。是把所有的能够搜到我的方式全部关闭掉了，能够加我的方式只有面对面，不是面对面的话就加不了我。<笑>我不认为我会比那个猪猪盘的人更聪明，知道吧？我觉得人还是要有敬畏之心。我一点都不认为我比别人更聪明。我觉得一个人之所以还没有被骗，只是因为这个骗局没有那么适合你。或者说这个骗局它的档次还不够，仅此而已。但是我们没有任何一个人能够说我这一辈子能够不被骗，这个是不可能的。嗯，所以我们只能够尽量的去规避啊。首先是掐断自己的恋爱脑，长了恋爱脑的女的不被骗，这个概率很小，好不好？嗯。来，大家右下角的这个微信二维码扫起来，还有不是我们微信的宝宝的吗？有没有我们的微信的？从别的地方进来的吗？让他们发一下，让各个地方发一下我们的这个链接啊，发一下我们这个直播链接。有从别的地方进来的宝宝吗？还有没有我们微信的？右下角把微信添加一下，微信添加一下。然后提醒一下大家啊，我们的跨年哼哈专场也就剩一天的报名时间了，只剩一天报名时间了，大家赶紧赶紧赶紧的去找我们的客服去问询，好不好？然后右下角的小黄车点开，可以看到我们团队所有的付费内容、我们的咨询、我们的闺蜜圈以及我们的金贵的关系正版课程啊！大家拍了金贵的关系以后，可以去找客服拉你们进金贵的社群。我们每一个社群都有管理员，会在社群里边每天给大家去呃更新我们的直播的十个经典案例总结，好吧？嗯，对呀、啊，年底了，骗子都出来了。伙伴们，骗子都出来了，与其莫名其妙的被骗，还不如还不如来参加我们的跨年，<笑>咱们还不如搞点明码标价的活动，对不对？起码我知道我这个钱花哪去了，我花了干嘛了，对吧？别整一些啊，别整一些莫名其妙奇妙啊，钱也花了，花也不知道花哪了，人也没了。
，还被欺骗了爱情，这太惨了。好的，好的啊，好的，好的啊，答应啊，好的，来下一个<咳>。你们进不去小鹅通吗？你们他们这边有进不到小鹅通，你们要找到我们的微信才行，这边也看不到微信二维码，是不是？他们那个的话是可以在主页上面看到。哦，好吧，这个软件上不知道哪里。来的，等一下。Hi tomorrow， 苍老的小孩，帽子，呃，现在只有帽子连了我，其他几个都没连我。好，听得到吗 ？Hello， 你好。我一直很喜欢你，一直看你的直播。呃、哎， uh, 我这个不知，不好意思，可能有可能又是个杀猪盘。嗯、um,。男嘉宾，哎呀，这，嗯，对，说，男男男嘉宾比我小九岁，然后呢，呃，我们是在地球号认识的，呃，算是网恋。他之前有一直提过见面，但是那个时候提见面的时候呢，就是说我一个种理由拒绝他，对他印象不是很好。然后呢，我们聊天很频繁，有会从，呃，会从天就是晚上一直聊到天亮那种。有时候白天也会聊，然后就是提供情绪价值不呃比较多，呃，按照他的描述，赚钱能力是不错的，年入千万这样子，呃，他，但是他聊天的时候呢，呃，他有时候打电话就是他会和我一直开着语音，他和他父母打电话的时候，他也不会关掉我的语音，所以呢，我就有点疑惑这个事情的真假。他我不知道他的行业能不能说，他是做彩票行业的。然后，因为我我我我当时找上他是想让他赚钱的嘛，然后就是，但是他就把赔了十几个吧，大概。然后呢，他他说他自己，他他，但是他每次会打票，打完票以后呢，呃，会会把单子发给我看。然后他说他把后来也帮我贴了十几个，说是帮我赚回来，但最后都亏了。然后我因为情绪很崩溃，我我就和他提了分手。然后呢，他当时以及第二天都是在挽留的。然后后来第三天的时候，呃，他就说已经，呃，他就已经不接受了。那我想问一下，这个情况是是一个什么情况的？你已经被搞了十几万进去了是吧？啊，呃，对。到现在为止没见过面。他说一月中旬会来见的，然后微信我问他，他也<笑>对，微信微信也没有删。啊，我不好意思，地图上也没有删。有什么有什么意义嘞？没删放着，你就能怎么着？你找不着得到人家，找不到。呃、你跟他视频过吗？视频过。啊、呃，看过这个人长什么样？呃，还可以。经常视频吗？呃呃，两三天视频一次吧。嗯，视频，嗯，他在哪儿啊？嗯、他目前在。呃，贵州，因为他家里有人去世了，他之呃之前在守灵，然后就他那边办葬礼要两个多月出不来。你在哪儿啊？我在深圳。哎哎，你要是贵州的，被深被深圳的杀猪盘骗了就算了，你在深圳，你被被个贵州的杀猪盘骗了。啊，没有，他有店在深圳、啊，他之前在深圳。他之前是啥时候啊？呃，之前就两个月前嘛，他葬礼之前。两个月前你见过他？呃，那个时候我拒绝见他。你没见过他，你知道他在深圳，就是因为你拒绝了，你就觉得他在深圳。啊？啥脑子呢？我天！那那有什么？有有什么？有有什么办法可以把这个十几个要回来吗？要不回来，找叔叔，找叔叔是唯一的渠道，但是几乎也不太要得回来。找叔叔是怎么给他的？呃，有有呃都有记录的，就是有有走正常银行转账，有从微信的<咳>。几乎要不回来了，要不回来的啊、嗯！你赶紧找，赶紧赶紧报警吧，好吧？现在别别别跟我连了，直接去报警吧。啊，找叔叔是啊，我我明白了。嗯。没什么比第二个渠道了啊！现在立刻马上
。啊、uh, ，好好，谢谢曲曲。哎，我的妈呀，还有问题吗？<笑>没有。啊、oh, ，拜拜。<笑>这年底啦，骗子都出来冲业绩啦。嗯，好不好？年底啦，骗子都出来冲业绩啦！咱们能不能把钱花在自己心里有数的地方，买点东西？一年到头的对自己抠抠搜搜的，这舍不得搞，那舍不得搞，这舍不得买，那舍不得买，最后呢就想以小博大，被个骗子把钱都骗完了，东西东西也没落着。我成反诈 APP 了，我又不是。我反诈 A P P， 我要被你们你们被诈之前找我家，你转钱之前来跟我连，你别的转完了再再再跟我连什么东西呢？警察都解决不了的问题，我解决得了啊！我真的是服了，哎呦，你们这些人呐，说你们什么好，我真的是说你们什么好，哎，你们还还天天网上有人说我什么我我骗女生的钱，哎呦！你知道网上天天有人说，哎，你天天在外面潇洒富贵，都是骗了你的客户的钱，骗了，都是你骗。哎，我的妈呀，我们我们容易吗？我们啊，我们每天起早贪黑，是吧？风雨无阻，在这里苦口婆心，唾沫横飞啊，救大家于水深火热之中啊。结果呢？然后还在买盗版课，然后买了盗版课去给这些杀猪盘骗。哎呦我的天哪，我真的是，哎，我们容易吗？啊，我在这播一场，你们知道多少钱？播一场就是四千块，现在还国际漫游更贵，国际漫游流量比我在国内还要贵，我播一场就是这么多钱，还是天天。哎，气死我了，真是气死我了！赶紧的啊，跨年没剩几个名额了，手上还有点闲钱的，快点，手上还有点闲钱的啊，参加我们的跨年吧！你们参加完了以后啊，身心灵的洗礼啊，总比被那个骗子骗了好吧？是不是？又能跟我们的小伙伴在一起跨年，又能把自己的身体里面的构造，是不是好好整一整，搞成这个是吧？复位一下，复原一下，翻新一下。是不是翻新一下，这不好吗？明年新年新气象<笑>啊！我跟你们说，我原来是不是跟你们说我被骗过吗？<笑>我这也是因为被骗过呀。我我当时，我就是买这个迪拜的房子的那一年，我买完这个迪拜的房子之后呢，我老觉得自己可牛逼了，知道吧？因为我前些年呢一直就是投什么挣什么。然后再加上我买了这个迪拜的房，我当时就觉得我靠，我说我怎么能发现这么好的投资商机呢？结果那个时候不是要出国读书吗？我就嘚瑟嘚瑟嘚瑟，啊，就被人家骗子骗了呀。那个时候骗了，那个时候开始啊，我我跟你们讲，我的整个消费升级啊，在那个点上完完全全的进化了，就是我以前也很能花钱。我从大概从一四年左右的时候开始，我就开始买几万一件的衣服。我买几万一件的衣服是从一四年左右的时候开始的。但是呢，那个时候我还会有一点什么状态呢？比如说啊，我明明想买一台一百多万的车，但是呢，我就为了说，哎，我觉得也没必要吧，哎，留点闲钱在手上吧，留点流动资金在手上吧。然后呢，我就会去买一个将就版，对吧？明明想买个呃几百万的车，最后买了个五六十万的车，然后跟自己说，我觉得这个也能用。买房子也是，明明想买个一百五十平的房子，但是呢，总觉得哎呀，手上留点闲钱吧，对吧？哎，还是有点安全感吧，不要把钱都放进去了吧，啊，结果呢，就买个一百三十平的房子，最后呢，手上留下来的流动资金一口气都被别人骗完。你说，我再回头来想。买买了一百多万的车，我是不是还有啊？还有这个虚荣心能够得到满足啊？对不对？买大一点的房子，那几年房价也蹭蹭的涨，对吧？是不是我的资产也升级了呀？但是呢，把钱留在手上，结果呢，你的能力承载不了你的财富，最后你的财富就会归位
，它就会跟你的认知最后归到同一水平线上，知道吗？所以人真的，我不是说做生意或者怎么样去跟你们讲说要你们花钱，不不开玩笑的讲，女生一定要明白这个道理。我们宁可把钱呢、啊、花在这些能够让我自己变得高级的地方，对吧？我用到爽到，是吧？我吃了喝了玩了花了用了，我这些东西起码让我自己变得开心了，变得好了。而且有一些东西它还有保值增值属性，尤其是花到自己的认知上，花到自己的身体上的东西，这些东西还会给我带来很多很多不一样的圈层。对吧？眼界，他是不会贬值的。你钱留在手上贬值不说，最后还一口气被人骗走了，你说是不是见鬼？女孩子一定要把自己手上的钱，要不就花掉，要不就给他锁死，知道吗？听了我说的话，决定去把保时捷买了，买啊买，对吧？我今天还说了一句话，在我们的人生的高光时刻，我们走的就是 T 台。在我们人生的低谷时刻，我们走的就是战场，所以任何时候，我们的配置、我们的战衣、我们的武器一定要精良，设备要精良。所以无论是走 T 台还是上战场，我们都不带怂的，对不对？来下一个来，细雨。Hello， 能听到吗 ？Hello， 你好。哎，可以。呃、嗯，我是我们那个一 v 一的学员、嗯，然后今天我要主要咨询的，嗯、我先讲了啊。然后我是零三年的，珠三角城市，靠近珠海那边的，身高一米七，外貌七八分，年收入十万。然后对方的话是一家上市公司的大 boss， 然后年龄的话是四十六。然后有一个篮球，一个粉球，是我在上班时候认识的，呃，然后是综合美容的这个客户，呃，然后我们是去年三月份加的微信，十二月份确定的关系，对方买了我家房子，七七八八的，将近付出了有两百个 W， 然后一开始的话是给现金的，后面直接给转账到两到三个 W， 还原之后，呃的时候给了五到八个左右，然后月中期的话就提。主动提出了给买房，然后直到后面快升了之后才给兑现。有几次聊天的时候，男嘉宾还会发错信息给我，很多信息明显是发给别的女嘉宾的，他几乎都不打视频或者电话。我给他提供的建呃情绪价值很多，他反馈回来的情绪价值几乎没有。目前球已经落地一个多月了，也一直没来没来看，说不方便什么的。等一下，等一下，慢一点，慢一点，慢一点，慢一点。你自己现在是有球了是吧？哎，对对对。就因为前面付出了两百个。嗯，对，七七八八的有两百个 W 左右，然后球的话现在已经落地了，嗯、有一个多月了。嗯嗯、然后之前谈好的说两百八十个 W 的房子，然后他只给了首付六十五个，然后还是分了三次给的。嗯，然后但是他分了三次给我，剩下的让我贷款还，我觉得特别被被动，没有安全感。现在我就是死马当活马医，希望学员女神能给我出出点主意。嗯，你这这是还有什么主不主意的呀？你不就是要拉感情，没有任何其他的路径啊？路走到这一步了，球都已经落地了，你就是要跟这个男的绑定啊？绑定你大道至简呐、啊，感情处处干净，处处清爽，你最后的目的才有可能达成啊！不是一味的现在就是抱着你自己那个买房子买房子买房子，感情不到位，这个男的情绪不被你牵动，你的那个诉求是达不成的。但是现在这个房子就是我只给了定金，然后剩下的首付他已经给我了，但是我一直犹豫，不知道要不要买。不买干什么？哦，要买的是吧？啊，然后不买干什么还有一个问题就是，不买你是有什么别的选项跟出路还是怎么样？我是主要就是怕买了房子之后，然后他就会一直把你给套牢住了。你的球才是把你套牢住了，房子把你套牢住。哦。作为路你不清晰啊，小姐。嗯，然后还有一个问题就是，嗯、呃，我求出生到现在的话，然后父母的话没有告知，然后现在这个问题，你觉得应该怎么处理合适一点？挺着个脑袋告知啊，你这怎么处理？你这球这个东西塞又塞不回去，装又装不了，你还怎么处理
，直接说就完事儿了呗。哦、oh, ，我这个时候，我这个也跟男嘉宾讲过，男嘉宾就不让我讲。不是，让不让你讲？你现在是怎样？你可以跟你父母不来往了吗？还是什么意思、啊？就是一直来往的，但是我一直没告知他们。对呀、啊，该告诉告诉呀，但是你要把他们的情绪稳住啊，不要让他们去闹啊，或者干嘛的。哦、呃，然后。你准备不抬头做人了？<笑>以后你就跟你的家人朋友都不来往了。主要可以，我意思就是瞒着嘛，瞒得了一时，瞒得了一世嘛，这个东西。但是瞒到什么时候呢？主要男嘉宾现在呢，就是反正，嗯、呃，也感觉我跟他聊这个事情的时候，他一直在逃避，就说让我不要说。不是你聊，你跟他聊是干什么？你想得到什么？我是因为没有办法，所以我想问他，然后看他那边是怎么说的。没有意义啊，这个事情是你的事情，跟他没关系啊。你要不要让你的父母知道你有小孩这个事儿跟他有什么关系啊？哦。你为什么要去问他呢？你问他选择是要他去面对，他肯定不愿意面对啊。啊，那我现在最好的解决方法就是我现在应该要怎么做？该告诉告诉，该说说嘛。你父母要打你，你就收着嘛。<笑>怎么办呢？然后那个房房子呢？房子就该买还买。然后房子贷款的话，估计七七八八加利息要还三百个 W 左右。嗯，对呀、啊。我跟你讲啊，你现在没有别的选项，没有别的路。你们已经走到这儿了，咱们就叫四个字：视死如归，破釜沉舟，知道吗？你不要觉得你好像有退路。你所谓的什么啊？我这个房子不买，不买干嘛呢？不买是想着啊，我还能带着钱带着娃跑吗？你是想跑吗？就这么点钱够你干什么的？嗯嗯嗯。然后这个男的，我不不不不不不，然后呢，你自己一个人扛着，往哪儿扛？你没有退路，小姐，你没有那么多的选择，你现在眼前就一条路，就是跟这个男的绑定。怎么往深了绑定？怎么搞？哦，主啊，主要他现在一直也没有过来看过什么的。你们还有没有沟通？沟通也就早上早安晚安，然后分享一下宝的日常。哎呦妈呀，那你咋会生这个娃的嘞？啊？啊，所以沟通的话就很少很少，然后一般有的时候。你要这个球是为了什么呀？你要这个球的目的是什么？为了跟他长期绑定。那不就结了吗？那不。但是现在又不想了。现在不想了，那他能把你球抱走吗？你自己一个人走能走吗？我是想着把球给他。那你就给他喽。啊，实际上最好的路径就是我要跟他往深了绑定，长期绑定。不是最好的绑定，是我以为你你你你觉得你自己程度太差了，所以这个男的给了二百个，你就想跟他绑定了。这难道不是你的想法吗？你是基于这个想法走到现在的，难道不是吗？如果你的生命有更好的选项，你不会因为两百万去走这条路啊。嗯。怎么现在就变成你可以走了呢？怎么就现在变成你不想跟他绑定了呢？<笑>我觉得吧，嗯、呃，反正他有的时候信息也会发错很多，几乎有的时候信息会就是发给其他女嘉宾的，然后就可能会发到我这里了。那又怎么样呢？从头到尾，忠诚不是你跟他之间关系的必须啊。嗯。如果你已经不想对这个孩子负责了，你也不想跟这个男的绑定了，那么你就想办法跟他聊，把孩子给他，看他怎么说。你说我不愿意这样了，我不想过这个生活了，孩子给你，你带走，我自己走。啊，你要愿意给笔钱给，你要不愿意给笔钱，那我也没什么好说的，毕竟我也逼迫不了你，对吧？看他怎么说呗，他要是愿意跟你给，你就拿着呗，对不对？不愿意跟你给，你就把孩子给他，你就走呗。如果你的想法已经是这样的话，那就没有什么，那就那就这么干呗。啊、uh, 
。啊、uh, ，我主要就是后面怕，万一房子买了之后，然后我人走掉了之后，后面这个贷款月供太多了，然后我会间接的还不上。不是，如果你是要走拜拜这条路，房子就不用买了。你走拜拜这条路，房子买了干什么？那肯定是把钱揣口袋里喽。哦、uh,。啊，那如果房子买的话，然后就是相当于就是跟他长期的稳定绑。当然呢，当然呢，你要跟这个人往下走，你觉得他是能你能找到的最可靠的经济来源，那么你肯定就是把房子买了，把他哄着，每天该怎么给情绪价值怎么给情绪价值，该怎么处怎么处，后面再想想办法拿大的，那就是这条路径啊。如果说你现在想的都是什么拜拜了撤退了，不，那肯定是钱就自己。收收起来，不要买房子了，孩子给他了，看他跟你给什么条件了，肯定是这样的喽。啊、哦，现在也就这两个条件，两个选项啊、哦。嗯。然后这个男的话，男嘉宾的话，他是属于是皇帝男还是？我没看出来，我只是觉得你们两个人之间好像沟通不多，还看不出来他是皇帝男还是什么男。因为他有的时候会把就是发给其他女嘉宾的信息发到我这边，然后有的时候很早的时候，这只能代表他多偶，跟他皇不皇帝有什么关系呢？啊，我之前以那个一 v 一的时候，然后之前那边导师都说他应该是皇帝男加生意男，所以呢，你想得的这个结论，你是要干嘛？就是。就是我现在这个状况，然后路径怎么走就没了。我主要就是想做成这个。我已经给你两条路径啦，在一起的路径跟不在一起的路径，我都告诉你了。嗯。好的。嗯。我的妈呀！我不明白，我真的不明白，我我我我懂不了一点儿啊，就是走已经走进去了，进去了，然后呢，进去了要跑，你进去干什么呢？进去了要跑，是是怎么是我不太明白，你们总是说这种连麦容易把我搞搞搞搞毛躁，知道吧？容易把我搞毛躁。就是你要你要走这条路的是你，你已经踏进去了，啥都没搞着呢，要跑，那你走这条路是什么意思呢？你当初为什么要你你这个球在你肚子里都搞了十个月，脑子里没没过过这个事儿吧？现在球已经落地了，还越越跑往哪跑呢？那你做这个动作干什么？你到底要这个球干什么？我都不太明白了。是我是不是我我这么来理解？是不是意思是说你们觉得这么做，马上那个哗啦啦的真金白银就如流水一般就到你口袋里，是这么想的吗？就是你们的预期是不是在当时做这个事儿的时候，你的预期并不是说，哎，我我有了这个球更好跟这个男的有一个绑定的一个可能，对吧？然后未来在相处的时候，我有一个身份。起码来讲的话，我跟这个男的总比不跟他过得好，不是这个预期。你的预期是在，我只要有了这个球，这个球一落地，我那个真真金白银、金银财宝哗啦啦的就往我头上掉，是这样的吗？所以这就是我我我跟你沟通之间的这沟通障碍就来了，我不太明白。现在一切的事情不都是往往你你你的方向在发展吗？球也是你要带的，对不对？哎，这个房子反正说说。一口气买，没一口气买，但是首付也给了，对不对？这不都是你自己想的路径吗？这这个路径在走，怎么就就就莫名的就说我不搞了，我要撤了，我把孩子给他，我撤了。所以你搞这一通的意义是，只是为了让这个男的多一个娃，只是为了给这个男的送个娃是吗？就是搞这一通就是为了给这个男的送个娃。初心呢？发心到底是什么？懂，不是，哎，不是这个男的说有了，有娃之前这男的也没有怎么对他很好呀，从头到尾就付出了两百个，就带球了呀，就付出两百个就带球了，就怎么能证明对他很好呢？
，前面也没有这个过程啊。你们有吗？有这个过程吗？对不对？前面没有什么五百一千呢。前面也就付出了二百个，而且到现在为止，你看这个这个女生的父母都不知道这个男的存在，他们之间没有这样的情感关联呐、啊，没有这样的深度维系啊，不就是有为这个我就要这个娃来赌一场的吗？你这个娃当初要搞的时候，不就是在赌命吗？不就是为了赌这一场吗？那你就赌呗，要赌就赌到底呗。我跟你们说啊，你们是这样子的一个思维路径的话，这一生。没有办法在任何一个事情上拿到结果。我跟你们讲，如果说你永远都是那种走两步退一步、走两步退一步的这个状态，走的时候没想明白为什么要走，退的时候只是因为觉得好累，那就废了，知道吧？那就废了，是不是？哎，走之前没想明白，我就觉得，哎，我就觉得走了就好，哎，我觉得到那一定风景非常好。你的就全部是美好想象去推动的，然后走两步之后走了以后发现，哎呀，跟我怎么不是这么美好啊？哎，要想变得美好，好累呀、啊，好累呀、啊，我跑了，我跑了。你的一生就是走两步退一步，走两步退一步。请问你在什么事情上面能能能够拿到结果呀？这就废了，这种思维路径就废掉了。我跟你讲。来右下角的这个微信二维码，大家扫一扫啊！右下角的微信二维码，大家扫一扫。然后呢，我们会在我们的朋友圈里边更新我们每一场的直播通知。呃，也会有我我这几天在迪拜的时候，我也会发一些嗯、呃、小小的小的视频，然后到我们的朋友圈里头。嗯、呃，在右下角的小红车点开，可以看到我们团队所有的付费服务，我们的咨询。以及闺蜜圈，还有金贵的关系正版课啊，金贵的关系正版课买了以后呢，也一定要去联系我们的客服，让他把你们拉到金贵的社群里头。OK， 这个不是我新家，这个是我们在迪拜的酒店啊。然后我们，嗯、呃，这个月月底就是我从迪拜回去，我就会到杭州，然后进行我们的哼哈跨年活动专场。现在还有少量的名额，大家还有感兴趣的宝宝。一定要去找你们的管理员，或者是找小助理去喂群，好吗？对的，做人要一鼓作气啊！我刚刚是不是跟他讲了八个字啊？破釜沉舟，对不对？哎，来下一个来哎喂，你好。嗯、啊，你说。嗯，那个我是，呃，金贵的学员，然后我特别喜欢你，因为我觉得我就是研究男人，也是因为就是我喜欢男人，并不也不全是我想要在他那儿得到什么经济的这些利益。嗯。呃，就是也想成为那种大女主的那种感觉。然后，呃，我说一下我的基本盘吧，我的基本盘是。呃，身高一七一，体重一百四十五斤，然后二十四岁，呃，艺术专业，高中是学播音主持的，大学学表演的，然后呢，现在在做自媒体，美妆穿搭类目，年薪两百，然后还没有直播，就我这工作是完全接触不到异性的，然后，呃，这个工作目前只耗费我三四成的体力，呃，明年准备用两成雄再雄劲一下，然后从来没有做过任何的整形项目，颜值普通。素颜普通，但是比较会化妆穿搭，突出自己的优点。然后，正常正常，现在在健身跳舞，然后还有什么塑形啊，提升提升气气质的项目，基本算是没有谈过恋爱。然后不是出厂设置，家庭非常普通，父母月薪四千，但是好在有五险二金，呃，有一个弟弟学习很好，嗯、呃，家里也是不重男轻女的。然后我有两个问题，第一个是。嗯、呃，我想找一个呃比较满意的婚恋对象
，呃，有能力，然后呃，年薪百万以上，那我在对对碰机构的时候，我应该如何包装自己？我的优势是在什么地方？你刚刚说你身高体重多少？身高一七零，体重一百四十五斤。嗯，是嗯，你走出去是是，因为我对这个可能没没太有概念啊。你走出去会感觉是身材就是突而有致的那种，还是比较胖啊？嗯，现在应该是属于不是那么胖的，因为我线下上过那个哼哈课程，就是有的老师是见过我的，但是就是他们也说没有那么夸张。嗯，是这样的啊，我觉得如果说你是想。嗯，找一个比较优质的男生的话呢，主要还是要看有没有平台。你看你是搞主持的对吧？我现在是做自媒体的，但我之前是就是学过主持啊、表演之类的，也做过。因为我知道有一类啊，他们会怎么样呢？他们会经常出去就是走学，然后呢去参加一些各种各样的，比如说商业、商商会呀、啊，或者是这种政府类型的活动的这样的一些主持活动。<咳>他们要在这种圈子里去露脸的话呢，因为是这样的，你你不能把自己放在一堆美女里头去扎堆，知道吧？你要能够让别人只看到一个。如果你到一堆美女里头去扎堆，这个时候啊，年入百万以上的男的啊，一看他觉得嗯，这女孩儿嗯就那样吧，没没没觉得很很出挑，那么别人就不会选你。就是说，其实我现在这个形象也是比较偏胖，别人可能会有一点点介意这个。如果我想要把这个打破的话，要不就减肥，要不就放到呃，就是再加一点光芒。对的，光环很重要，光环很重要。哎、啊，你的身材，因为如果说你这个体重啊，如果说是都长在，咱们说个都长在该长的地方，知道吗？那就是一回事儿、嗯。如果他不是说都长在该长的地方。它是很很匀匀称的在长，那那那那这个的话就就可能就是需要你要调整了。嗯，我我已经瘦了一百五六十斤了，但是就是一直在持续，就是在那个什么嘛，嗯，因为我因为我马上可能要去一个相亲局，但是我之前去相亲局介绍自己的时候呢，我发现可能介绍的有点太高了，然后这样子的话，别人可能就嗯。呃感觉也是像是那种女强人，但其实我本质上不是一个强人。介绍自己的，你介绍给我听一下。我就说我做了一个传媒公司，然后嗯，然后那个月老嘛，他一直就说说呃说我那个很会赚钱，然后是第一个验资进来的，嗯、呃，什么什么什么这种的，就是去烘托我的那种。你多大？多大我二十四岁，九九年的。二十四岁，你年收入多少？两百，年收入两百，你平常全身上下的配置呢？嗯，包的话可能就呃，香奈儿啦、LV， 然后这种其他的衣服倒没有什么太多的，首饰也是卡地亚什么这种的。开车呢？我我还没，目前还没有买车。嗯嗯，你你你你是在什么城市啊？哦、嗯，我。我目前想找对象的城市是在三线，山山西。三线。嗯。你在三线城市年入两百。对，我做自媒体的。那你对标的男嘉宾，你想找什么样的呀、啊？年入多少的？年入百万，不一定要比你高、嗯，是吧？对，不一定要给我比我高，但是至少就五十以上吧。哦，那我觉得你还是找得到的。但是啊，那我跟你讲。如果你要找的是这个区间的，说五十到一百这个区间的，在你们那个城市的，你一定一定一定不要让那个男生觉得你比他有钱。哦，一定不要！你要把你身上的那些浮夸的那些东西都都都都都，只是简单的说说自己家里，哎，比如说是书香门第，是吧？呃，你父母都是比较正经的职业，然后呢，说自己是什么什么院校毕业的。啊，然后呢，自己会什么才艺，甚至给大家展示个才艺，什么都可以，不要显得比那些男的有钱。嗯，那如果我要是想找百万以上的呢？不是，主要是你的地域决定的。
。如果说是在一线超一线，女孩子显得有钱是没毛病的。但是呢，在三线有个什么问题呢？在三线啊，绝大部分的还愿意留在三线的男生，他都不是说真的那么有侵略性的上进心，知道吧？当他的年收入已经达到五十万往上的时候。他只想享受大男子主义的感感觉，他不想去享受那种所谓的势均力敌，明白吗？这个是不吻合他们的需求的。嗯，就是我还是不能就是，但是我看那些相亲局里的女生也都是这样子的配置。哎，别人是别人，你不要管别人怎么样，首先把自己往最漂亮的状态上去打扮，哦、没问题。但是一定要不要让自己显得就是那种非常的像我们这样不行，知道吗？简单、大方、干净、有气质，然后带点服务意识，不要穿金戴银，不要做美甲。啊，就是说，就是打扮成那种比较贤惠的那种内挂温知性要简单，懂吗？要简单啊，要简单大方。就让男生觉得你是一个很适合结婚的女生，不要让他觉得你是一个很有钱的女生，因为你们在三线城市的地域性决定了，男生并不想找比自己更有钱的。<笑>哦，那如果马上去这个年薪千万，呃，就是资产千万局也是一样的道理吗？哎，你什么资产千万局都吹牛逼局，好<笑>吧、哦，都是吹牛逼局啊。<笑>嗯。嗯，简单一点，你的年龄已经是你的最大优势了，知道吗？年龄，然后再加上，如果你、嗯、你还比别的女孩子要显得乖一点啊，懂事儿一点，还有点服务意识，家里条件又很干净，背景很干净，这样就很好了。你要找的这个 level， 这个收入 level 的男生，哪怕再往上也没有关系，都 OK 的。但是穿金戴银绝对不合适啊。那我就正常那些什么包啊、首饰这些全部卸掉吧。对的，嗯，行，那我要不不要买很明显的 logo 的，带花的都不要，带带带带老花的都不要，知道吧？可以、哦、可以有小 logo 或者啥，能让别人看得出可以，但是呢，不要很明显、浮夸的，然后不灵不灵的，呃，一下子让人看到你从头到脚都是钱，不要这样。哦，那我介绍的时候就不要说太太去过分去叙述自己的工作和。这种能力性的东西，对的，只说什么？我告诉你了，学历啊，专业，家庭背景，懂吗？嗯、说这些不用金钱论功德的东西。哦，但是这三年我都是不是很好，就是不是很突出，就是自己自身能力比较突，稍微突出一点吧，可能。不是啊，可是你可以，你你落落大方啊，你不是学过主持吗？嗯，对不对？落大方很重要呀、啊嗯。行，行好，那那我需不需要做一些整整形的项目呢？就是说，这个我觉得只要你自己觉得你自己的，我觉得还是从身材上面下功夫吧。啊，脸不是最重要的，嗯、好不好？行，好，好，嗯，谢谢，好，啊，明白。我告诉你们，宝宝们，我跟你们讲啊。我我每一次只要是不打扮，戴个框架眼镜我都会被搭讪。从小到大，坐飞机也好，干嘛也好，只要是我穿的一身，比如说穿一身运动装啊，或者是穿个什么简单朴素的毛衣干嘛的，戴个框架眼镜啊，就这样出去，绝对会被人搭讪，而且搭讪我的人条件都不差，真的条件都不差的。而且我人生中，我不是跟大家讲过了的，我原来一眼被人家一个上市公司老板单身的上市公司老板看中，是那天我给那个男的去介绍女朋友，然后呢，我根本就因为我不想喧宾夺主，我就非常朴素，非常非常的朴素，就一身运动装，就是同色系那种一身运动装，什么首饰什么东西都没有，然后我只是为了去烘托人家那个女孩子的，结果就被那个上市公司老板就一眼看中。疯狂追求，真的是这样。我跟你们讲啊，就是男的是这样的，他们喜欢看起来不复杂的女生
知道吗？这个很重要。除只有一类男的，他们会觉得，哎，这个女生复杂也无所谓，有背景也无所谓，有过去也无所谓，或者说，哎呀，她更有钱更好是什么？就这个男的，他他还在拼命的往上爬，知道吧？他这个时候还想要助力于他的女人，但是呢，这种要不是什么三线城市的有钱的，要不就是这种超有钱的这两卦呢，这两卦呢，其实他们对于女生的经济条件没有那么的看重。但是他们希望这个女孩子底子就是美，就是她底色就是好看的，就是一个，哎，她是那种，嗯，出就清水出芙蓉的那种感觉，清水出芙蓉，哎，底子好看，不是后天加工，要底子好看，然后呢，最好你还有点才艺，知道吗？然后呢，干干净净的，哎，说话大大方方的，很彬彬有礼，是这样的。这种男的他们就会很喜欢你，但凡是像我们这种攻击性很强，你全身上下，哎，显得很有钱，攻击性很强，这不行，这不可以，知道吗？不可以，这个的话你只能在超一线，而且你你在超一线也不是去对标那种，也不是去对标那种超级富豪的，对标超级富豪也也不是这样对标的。我跟你们说，超级富豪是怎么对标的呢？超级富豪对标的是你的那种读过的书、看过的世界，然后呢是你的性格里头那个生命力，这个就是可以去对标那些超级富豪的。那有有才艺这个走到哪里都是这个，<笑>知道吧？才艺这个东西，我跟你们说，虽然很多人吐槽我唱歌。<笑>但是毕竟啊，咱们从小到大都是上青歌赛的这一挂，知道吧？我是最受他们老板喜欢的了，因为我都是唱什么呢？唱弹琴，唱那一挂的，就是唱那种很大的那种歌。我好多，我好多好多好多机会都是因为唱歌被撬开的。<笑>好多大老板，超级大的老板。每次看我唱歌，哎呀，眼睛里都是星星眼，然后就给我录视频啊，然后后来就想找机会跟我说话的时候，不好意思跟我说话，不知道说什么，他们就把他们偷摸给我录的视频发给我，说，哎呀，你歌唱的太好了，我经常听，我听了好多遍，每一次听我都觉得唱的歌真的，我我现在都能翻出来，最近的都还有，最近的都还有大佬给我发的。动不动看我不咋说话，夸给我录的这个唱歌视频就发来了。动不动看我不说话，夸这个唱歌视频就发来了。完了以后发发我唱的，完了以后再发原唱唱的，说：“哎呀，我觉得你唱的好，我觉得你看你就你就是小弹琴，你跟他一样一样。<笑>”真的不骗你们，才艺很重要。然后就是你那个落落大方的感觉，然后呢，稍微清淡一点、淡雅一点，攻击力不要太强，这一类，哎，就是好价，知道吗？<笑>啊，来，大家那个扫一扫我们右下角的这个微信二维码，<笑>扫一扫右下角的微信二维码，还有没有加我们微信的宝宝啊？扫一扫微信二维码。然后呢，呃，我们的微信朋友圈里头这几天都还有在更新我在迪拜的一些小日常啊什么的，大家都可以看到。因为现在我的微博没有啦，所以说大家暂时只能看我的微信朋友圈了。不过我又申请了一个微博，叫“曲曲的日常”，目前还没有人关注我。我偷偷的申请了一个微博，叫“曲曲的日常”，你们可以去搜一下，嗯。然后我还是会正常的发一些日常在上面，我也我也会更新到我的朋友圈里。啊、呃，我们的右下角的这个小黄车点开。可以看到我们所有的付费服务啊，我们的语音咨询、文字咨询，还有我们的闺蜜圈以及金贵的关系的正版课。金贵的关系的正版课可以进到金贵的社群，我们的社群管理员也会在里面每天给大家整理我们的十个经典的直播案例总结，好吗？<笑>来，上来。莉莉，未来可期，珍惜啊，珍惜。喂，能听到吗，曲曲？哎哈喽，你好。嗨，你好，我先录个屏。嗯。
你说。嗯、呃，是这样子的，我先呃直接就开始说了。我先说我的基本盘吧。我三十六岁，啊、呃，大专学历，是国快乐证，有娃跟男方。然后男嘉宾在围内，大我九岁，做实体行业。年收入按个人股份算下来，大概在四百加。我他属于异地，他在 A 城市，我在 B 城市。见面频率是二十天左二十天左右，联系频率是每天视频三十分钟以上。然后目前和男嘉宾在一起四年半。最开始一年多付出了一百五十个左右，包括车、房贷、装修。啊，后期因为疫情原因呢，每年只付出了三十个左右，个人社交比较少。这期间我其实学过打球或其他途径认识人脉，但目前没有接触到比他愿意更愿意付出的。那今天我主要是想咨询的是我的一个事业的问题。那接下来我介绍一下我的工作状状况。啊，我的工作是和他确定关系后，在他 B 公司的。在他 B 在 B 城市的他的公司上班，上了四年多，月收入呃几 K， 然后了解公司财务的状况。起初呢，呃，他觉得我有个工作在他可控事件范围内就行。啊，第一年上班我属于打酱油状态，但是后期因为疫情焦虑，然后再加上呃关注你这么久，然后就觉得自己的状态思想发生一些改变，然后就考了成人大专会计师。然后在工作上也做了很多积极的学习，职业目标呢，现在是呃所在行业的，嗯，经理人或者合伙人，啊，目前直属，我缓一下，有点紧张。好，继续，啊，目前直属领导、总经理很认可我的工作，并亲自代教我成为了他的助理。啊，公司领导不知道我和男嘉宾的关系，会在男嘉宾巡店时汇报我的表现。这期间，男嘉宾。啊，我遇到不懂的，甚至于或工作生每一种某一件事怎么做怎么说啊，他都会啊，在每天的联系中来教我。因此，经过我的努力和引导呢，他对我的事业规划，从最初的这种啊什么超市呀、啊、文具店这种小事业，转变为了啊，为我规划从从事我现在的这个行业。那么，觉得从事这个行业啊，熟悉的行业不至于赔，所以这个行业呢。呃，起盘投资会比较大，如果自己做，最小的投入都得五六百个。那么鉴于疫情后回血还没有太多的可支配现金，啊、呃，与公司股东也进入扩张阶段，啊、呃，给我承诺的是这个规划在我四十岁之前给我实现。你现在多大？行业三十六，还有四年。<笑><笑>那、嗯、没事，接下来听我说，有一个转折点，行业情况和。回本时间我基本掌握。那目前遇见一个转折点，就是有一个可收购的代营项目在 C 城市，预计投资 1,600 个左右。他一直有一个共同体的股东，啊，一方面他有想法让我上车参与这个项目，另一方面顾及股东的想法，因为他们投资是以股公司名义贷款或者向共同的朋友去借款，他个人手里没有现米。让我上车的话，如果只是分公司的借款做股份，说不过去，因为没有我，他们也可以借到这么多米，且避免股东产生猜疑。给了我两个方案让我考虑。方案一，我的房产两百个，其中贷了五十个，他想办想办法让。啊，把那五十个给我还上，然后把房子做抵押，贷出来的米作为我投资的股份，因为有一个实质性的投入，便于他和股东沟通。同时，他们共同股份中，他把他个人的啊分给我百分之十，概况就是我实际出百分之十的米，可以占到二十的股份。啊，他考虑这样的占比能保障我以后的正常生活开销。然后方案二就是，如果我觉得不妥，再等几年，再等几年，啊，他手上有现米了。然后我们再找属于自己的项目。那么现在是因为出现了一个突发状况，啊，嗯，这个项目呢比谈判预期的要快，原计划是四月份才能谈成。那甲方现在做出了退步，现在是通知一月份就要进行交割，需要提前准备合同款项，等不了办贷款了。这样子，嗯，他们和股东之间相当于走贷款，他们也来不及了。所以这两天他们都在到处借米，给我的方案肯定。现目前就实现不了了。那么问题，我现在问题是我是否需要抓住这样的事业转折机会，先上车，自己想办法借米？因为谈判内容和项目分析，我认为这个项目是很有优势的，接手就能营业，且是旺季。我提出的办法是去凑五股，五股是一百万，但目前我只能凑到五十个，不够的让男嘉宾借到，打到我卡上，他答应了。然后我还提出来，后期写股权权益时，想办法把他自己的
呃百分之五再给到我，让我能共同占到百分之十，呃，这就是我的第一个问题，可可行吗？可行啊，可行哈，可行啊，那那好，那我继续下一个问题，嗯，就是这边的话，嗯，股权协议需要注意些什么？股权协议需要注意什么？这都不能问我，这个得问律师。哦，你这个得问。我说，我们能，我们判断这个事儿只能从什么维度判断？第一个维度是，你跟这个男的知根知底，对吧？嗯。第二个维度是你对这个行业很了解。对。对吧？你对这个男的知根知底，你对这个行业了解，然后呢，这个男的对你也是有所付出的。嗯。我们只能看到这三件事儿。至于你这个行业真的是不是如你所说的，或者如他所说的能挣那么多钱，这个不在我们专业范畴，这个在你的专业范畴。嗯，对。那还有一个问题就是，他说如果我这次呃凑钱比较困难的话，他就说让我就不要投了，他直接给我百分之五的股，但是是按股。嗯，所以说如果说是这种情况，代持了嘛，那就是等于代持了嘛。对他就意思就是，呃，有有这个想法，我就说先提出来，我是否要，呃，如果说退一步的话，我是否要答应这个？是这样子的，我觉得呢，你是不是能够在这个公司里面起到经营性作用？我、呃、我目前是在他另一个城市的店里上班，能起到经营性的作用。所以说，还有一个问题就是，呃、嗯。嗯，还有一个问题就是，我目前所在城市是因为生活习惯和离孩子近，我是否需要放弃我现在这个城市，去到这个项目参与管理？如果你对这个项目非常有信心，你也很了解这个行业，你认为这个一定能赚到钱，那么当然是躬身入局比较好、嗯。其实呢，这个只要是这个男的，如果说他愿意给股份给你，或者他愿意拿钱帮你垫。最好呢，这个股份还是能写到自己的名下，是比较好的。但是写到自己的名下呢，有很多种方式方法。他无非是觉得其他的股东不知道你跟他的关系，对吧？呃，股东是知道我的关系的，只有股东知道，其他人都不知道。不是，都所有的股东都知道你跟他的关系。对，股东是知道我和他的关系的。股东知道你和他的关系，那就不存在什么所谓的。所谓的这个钱从不从你这出好不好的呀？他他能帮你出这个钱，你就让他帮你出呀。然后股份还是挂你自己的名下面。是这样子的，因为他们两个相当于是共同体，他们如果说各自借的钱汇到一起，都属于他们两个共同的股份，平均就是没有说你多我少，或者就是嗯、呃，如果说他把共同借来的钱分给我做股份的话，对方可能会不。会有想法，他比较，嗯，忌讳这个事，他想避免一下和股东产生这些分歧。这个股东跟你熟吗？呃，正常来说也是我的领导。熟不熟？嗯，跟他认识的时候，我就跟这个股东认识了，没有太深入的联系吧，但是还嗯，面子上过得去。来往不多。嗯，你看能不能这样？你就让你这个男嘉宾啊，让他帮你想一个说辞。就比如说，你是带着什么什么资源入场的，你是带着什么什么项目入场的，或者你是带着什么什么人脉入场的。不要说是因为你跟他这个关系。现在入场他就是给我想的是因为和他这层关系，然后我愿意拿出现米，所以说就能入场。因为没有一个我这种可以跟成为他们的股东，我就是想增加我的收入，这样子我以后就我哪怕跟他没有呃深层绑定，我以后也有一个股份。现在你跟我说的是你为什么想入这个局？我跟你聊的天是你要让这个男的跟那个股东怎么说，让你入这个局更合适。哦。不是说你自己的真实的想法跟意图，我知道你的真实想法跟意图。他呃一直以来，他可能给他这些股东灌输的就是给我一个交代，让我以后生活有保障。扯淡吧，你两个没头没脑的搞事儿。这个男的跟你一样的，两个没头没，他一年能挣多少钱啊？嗯
，我知道的可能就四百家吧，因为现在是疫情过后，先一直在扩张，疫情之前就一直处于保本状态。我觉得你们最好还是有个说辞，比如说你是带着什么资源入场的，最好有一个这样的说辞，然后让那个人无法拒绝，无法拒绝把你的名字挂进去比较好，而不是按照你们俩说，因为我们俩谈恋爱，我给他一个交代，这不傻叉吗？好，嗯。但还有一个问题，因为我知道对方就是我说的这个股东，他在另一个项目也带入了一个一个女的。成为股东，但是这个股东他确实有资源，是因为他是当地人，且是少数民族的当地人，而且也是真实的是出了钱的，且这个女的也是跟他有那种关系，所以呢，所以我就说，嗯，我的说辞应该找哪方面的比较合适？一样的呀，你还不是一样的可以有自己的资源跟背景，这个就看你们两个人怎么凹了嘛，嗯。好吧，好，好吧，就这样啊，拜拜。嗯，我还是你们，你们不懂我说的话，知道吧？就是，哎，就是，嗯，是的，明面上来讲的话呢，就是大家都知道你跟这个男的关系，就像你那个股东，他也带了个女的，就是这个关系。但是呢，咱们不得有个说法嘛？这个说法就是让对方没有办法去拒绝把你的名字挂到工商，懂了吗？比如说你是带着什么领导资源入场的，或者说你手上有一个重要的供应商，因为我不知道你的是个什么业务，对你需要给自己包装一个说法。就比如你刚刚说的这个什么，他这个合伙人，他这个合伙人有一个女的，对吧？他说啊，因为那个女的是少数民族，所以他他有资源。这个真的是。有这个资源吗？问号，不一定。就人家说是这么说，懂不懂？他有可能是夸大了他的资源属性，也是为了让他的这个动作合理化。其实是一个意思。包括你说那个女的自己拿钱入入进来的，你哪知道那个女的的钱不是那个男的给的呢？懂了吗？就是其实是一样的，那个男的也跟那个女的给了钱，然后。从那个女的自己的账转到你们公司来，也变成了那个女的自己拿钱呐。只是你看到的是你看到的嘛，对吧？而且很多时候大家心里都明白是怎么回事儿，不过就是要找个台阶下。如果说你这个男嘉宾他不愿意帮你把这个事儿啊落实到这个地步，不愿意帮你给这个台阶，那就是他想让你入股的这个诚意不够足。明白了吗？不过就是给双方一个脸面、一个台阶的一个事儿。没有那么复杂，大家都是谁不知道谁呀，都知道是怎么回事对吧？而且所谓的什么暗股，暗股那也要写签非常清晰的股权代持协议，但是股权代持协议，我觉得不好，没什么太大的鸟用，最好还是最好还是自己的名字上工商，是比较靠谱的，比较靠谱的，嗯。来，大家把右下角的这个微信二维码扫一扫啊。现在太阳已经下山了，你们有没有发现？我刚开始播的时候，这半边脸就是照的坑坑洼洼。现在太阳已经下山了，我面前的光已经基本趋于比较平均的一个状态了，所以现在看着脸好像不是那么的坑坑洼洼了，对吧？嗯，来，大家把这个微信二维码扫一扫，我现在人在迪拜。呃，我在这边待到二十七号，然后呢，我就要去杭州，杭州线下搞我们的这个哼哈跨年的活动专场。我在迪拜这几天呢，我们还是会在正常的时间直播，所以大家一定要实时关注我们的微信朋友圈，可以看到我发布的我在迪拜的一些小动态，然后以及我们每一场直播开播之前也会有。直播提醒，右下角的小黄车点开，可以看到我们团队所有的付费服务，我们的文字咨询、语音咨询、闺蜜圈以及金贵的关系的正版课程。有需要的宝宝可以自己去下单啊，下了以后呢，也一定要去找我们的微信的这个客服，告诉他你下单了，然后让他帮你拉群开启服务，好吧？嗯，来下一个。对，没有光，主要是灯光不够。莉莉，未来可期
，哎，等会儿，珍惜刚刚已经连过了呀，王思纯连过了，你要把它删掉啊。那瓶喝的给我，桌上有一个小盖子的喝的。哎，没连上呀，这个王思纯。王思纯连不上，下个是谁？这几个都没有，哎，连上。你好，听到吗？哎，听到了。你好。哎，你好，琪琪你好。啊，很高兴啊，嗯、跟你连麦。我是那个金贵的学员、嗯。我先先说一下我自己的基本盘。我呢，四十加姐姐，嗯，长相漂亮，身材性感，会打扮，就走的白富美路线。看起来比实际年龄年轻，那个在外面我通常都少报十二岁，然后无业，之前是家庭主妇，老公照顾，五年前扯了快乐症，嗯，带两个娃，一个蓝宝，一个粉宝，嗯，有限米一千个，两年前不到吧，两年前认识了我的男嘉宾，他是那个维内身份。大我十五岁，他对，九月给我十五个 W 的零食。哦，他对我的付出很慷慨，每个月给我十五个 W 的零用钱，还会买东西送礼物，出去旅行。然后现在我们相处了十九个月，嗯，全部加在一起，加上零用钱。为我付出了七八百万米吧。我们是生活在国外的，他是做 W A 投资的，然后现在经济不好，他受到那个全球经济不好的影响，所以这个月他突然跟我说不可以给我零用钱了。他说他全部的米都在股票里面，说那个不是没有米，只是要等股票好起来，让我陪他熬过这一段时间。等市场好了啊，什么都好了。他说我跟他相处这段时间，他也比较了解他的为人，说他不会亏待我的，就是想让我跟他在一起，陪着他度过这段时间了。我对他的了解呢，是他这个人还蛮重感情的，是挺好的一个人，只是吧，就是心眼比较小，就是那种，呃，标准的皇帝男。就不喜欢我出去见朋友啊，不出去玩啊，只能陪着他。然后他现在呢，每天还是继续的早安晚安，随时都等着跟我见面，就是不像以前那样会死缠烂打了。以前他约我出去，如果不想去啊，他会生气。现在可能是因为他不能给我米的原因吧，所以他尽量都忍着不发脾气，但对我依旧还是像以前那么好。我现在的诉求就是，我不知道我该怎么办，我不知道我是要答应他，等着他，陪着他一起度过这段时间，还是说，还是说，还是说就直接离开了，找别的人了？但其实以我自己的条件，找到更好的人也不是很容易。如果我答应他呢？对，如果我答应他呢？我也不知道能等多长时间，这么长时间我也会很内耗，然后我也担心说，如果我时间长了他不给我米了，以后他有米了，如果他不给我了，习惯了，那怎么办呢？还有他不给我米，我就不想跟他有十点半，所以我就想听听曲曲的意见。嗯嗯，几个问题。第一个呢是跟这个人，你肯定是需要自己给自己设一个时间止损线的。嗯，那么你的时间止损线在时间止损线之内，要倾尽一切的去好好相处，要不然的话，你的这个时间止损线的这个时间就是荒废，没有意义
，因为钱也没有，平台也得不到拉伸，然后也没有办法完成温水煮青蛙的动作，最终就算他有钱了，钱也下不来，对吧？所以你你设置时间时间，那么在这个时间时间之内，就不要进行任何多余的思考，就是一条心往黑的数，就完事儿。可是很难呢，如果很长时间，我觉得很难。比如说半年呢、啊，不用很长时间呢、啊嗯，你自己设置一个时间止损线，你半年的时间，<咳>半年到了，然后呢，你已经到崩溃边缘了，这个时候开一个大口，嗯，比如说一百、两百，能做到就继续，如果说做不到了，对吧？那你就撤。就是比较清晰，这个东西就很清晰，主要不是难与不难，在于你的思路要清清爽。这是，这个，然后呢，就是你其实有一些事儿吧，你就是想的非常的多余，什么呢？嗯、你说，哦，那如果他有钱了也不给我怎么办呢？他不给了怎么办呢？你现在，你有没有想过，如果这个世界上都没有男的给钱你了，你要怎么办？那反胃食不了倒是，对呀、啊，嗯，对呀、啊，这不就结了吗？你都这么大了，嗯、花男的的钱能花到几十？这个男的，你跟他之间又没有小孩儿，你们又不可能终身绑定了，他无非是时间长短的问题。你本身你跟他在一起，他有钱没钱，他都是个时间长短问题。要不就是等到他没钱了。拜拜，要不就是等到你你老珠黄了，他不想花了，拜拜。<笑>你们两个人呢？现在不就等于没钱吗？他现在等于说没钱呢。啊、还没，这不是还还还最后一口气，不是要试一试吗<笑> ？OK， 嗯，反正我就是不能放弃他了，对不对？就先这样。现在没有其他的下家，对吧？你只能先赌个半年呢、啊，你不可能说哦，人家刚刚一没钱，你立刻就撤退，万一他一个月他就回暖了呢，你不就崩溃了？是是，我也是担心这个，嗯，嗯不就是这样吗？你设置时间止损线，就是在这个时间止损线，说白了，我觉得他为我付出了六百万，这个六百万，我认为在我这里能管多久？管一年、嗯、行不行？啊，我自己给自己就是这个六百万，他值得我等多久？按照他原有的这个付出，你想一想，值得你为这个人再等多久？那么你就把这个时间设为一个时间止损线，在这个时间止损线之内，我无以复加的去对你好，跟你好好相处，就好了。好，好，那我明白了 ，OK 了。嗯，还有那我就知道了，<笑>我只想听听你见。好，谢谢。嗯，拜拜。嗯，你要是说你们是啊二十岁的女孩子对吧？二十二十出头的女孩子，你可以想，那这个男的要是不给我花了怎么办呢？那万一我等下去呢？他当时不给我花了怎么办？你是合理的，为什么呢？因为确确实实这个男的没有了，还会有下一个男的，对吧？这个大哥没有了，还会有下一个大哥。这个行业不景气了，还会有下一个景气的行业。只要你还在青春。还还还很活力，还很美丽，你依然还有市场。但是你四十多岁了，你在雌竞的这个轨道上，本来就不是一个说今天这个没了立刻就有人能续上的这个状态。你说这个大哥说啊，他不给我花钱了怎么办？怎么办？全世界的男的都不给你花钱了，你怎么办？想一想这个问题，对不对？全世界我再也找不到一个能够给我拿钱的男的了，我怎么办？想一想这个问题，对吧？那还有什么好想的呢？反正都是没有办法改变的事情。<笑>对不对？因为你到这个时候了，下桥了嘛，该到了就是就是下桥的时间阶段了呀，是不是？你现在还能找到，你现在还能靠着你这个保养的很好的这个状态，能拼到一个月十五万的生活费。你再往下找的时候，可能就找的就是一个月五万的生活费。你再往下找的时候，可能就是一个月两万的生活费。你还能怎么着？你越老越值钱，你越老那男的给你花的越多，可能吗？这不可能嘛！岁月的流转，它是不会停止的，对不对？所以男人不给你花钱了这件事儿，它只会是一个确定性事件，它
不是一个说我我害怕他就会啊，他他就不会发生了，不是的，你怕不怕这一天都是会来的。这个男的，这个男不在于这个男的给不给你花。而是在于你下桥了，对不对？你在慈进这个轨道上下桥了呀。这个慈进这个事儿不能搞到六十岁吧，是吧？搞到个四十几岁、五十岁那一到到顶的顶的顶了吧，是吧？你还还能怎么搞呢？再往后面都叫资源置换，是不是？以物换物，资源换资源，都是这样的了，<笑>对吧？<咳>对，都退休了嘛，那不是？<笑>他那个右下角的这个微信二维码扫一扫啊，右下角的微信二维码扫一扫，然后不要错过我们的直播。我们现在人在迪拜，现在在迪拜的时间是晚上的七点半，呃，晚上呃三，迪拜的时间是三点半，迪拜的时间是三点半，国内的时间是七点半。然后我还是按照正常的国内的时间再给大家直播。我在迪拜七天也还是会准时准点的给大家开播，嗯、呃，大家如果怕走丢的话呢，一定要到我们的微信朋友圈实时关注啊。我们每一场直播之前都会发布直播通知，啊，<笑>然后呢，大家如果呃有任何的需要找我们团队的，右下角的小黄车点开可以看到我们团队所有的付费服务，我们的语音咨询、文字咨询、闺蜜圈以及金贵的关系的正版课。嗯，还有金贵的关系正版课买了以后就可以进我们金贵的社群了。我们的社群也是终身服务制的，只要“区区大女人”这个品牌还存在，我们就会一直在社群里面为大家不断的去充斥新的服务内容啊。来下一个。喂，你好，可以听到吗？哎，你好，你好。哦，好，等等一下，我找一下我这个稿子，突然都连上了。嗯。哦，我让那个稿子过来。我现在不是在我的房子，这个是在酒店，我房子还没交房呢。我们那个约的是后天过去收房，收了房以后，他们就是全部是保，嗯、呃，全套家具家电都是有的，可以直接就装入住的。但是我也不会住吧，应该，我我就还是住酒店的，嗯。啊，好的，那我现在开始说了啊，嗯、哎呃，我是那个机柜的学员，然后，呃，听了也有半年多了，然后就是我今年，呃，我自己的一个情况就是我今年二十九岁，然后，呃，是围城类，呃，长相七到八分吧，然后，嗯、呃，身材还可以，呃，自己的话呢，收入是。呃，一年二十多个，然后，呃，一直都是一个乖乖女吧。就是我今年进入围城之后，就有一个这个另外一个男嘉宾，然后我们也认识了，认识有两年多，但是之前一直都是，呃，正常的朋友吧。他也比我大十几岁，就从来没有想过，呃，就是会有这种关系。后面也是今年我进入围城之后，他就提出。呃，要要那个，然后当时第一次，呃，就<笑>发生十点半，<笑>哦，对，然后我靠，开始是就是呃非常不同意吧，后面他就第一次给了我五个五个，我就想的是一次性的，我就我就想着那就拿着吧，就就同意了，但他的意思是是长期的五个，我的意思是五个就走人了，对，然后后面就。<笑>所以我们俩不太一样吧，但是后面的话，我就因为我很害怕吧，我之前没有呃没有过这种经历，我就很害怕，然后也不想破坏我这个伪类，所以我是呃不太想的，我就想着拿了算了。但他就呃对我特别好，对我特别好，然后后面就提出一次给一个这个样子，然后我们就持续了一段时间吧。对，呃，然后中途我有几次我都想就是结束这段。呃，关系，因为我很害怕，就是那那个内心就一直在挣扎，但是又想要米，所以就呃，然后后面就有一次就说是就真的要断了，然后他也同意，同意后面又找我，呃，找我了之后我就很生气，我说，然后他又给了我五个哄我吧，然后一共的话，呃，从三月多份到现在到十一月份，然后一共是给了我
，呃，除了第一次五个，中间有一次五个，一共有二十多个，对，然后他就是呃，可能就想是谈恋爱的感觉吧，他就对我很好，然后呃，情绪价值给的也特别好，然后。呃，十点半也很好吧？我其实不喜欢十点半的。嗯、然后他<笑>你这可以啊，精神也愉悦了，身体也愉悦了，钱包也愉悦了，哪哪都愉悦了。<笑>但是他给的不多、啊，我一直都想多多就是，呃，本来我是想着短时间的多拿一点的，呃，但后面后面我跟他，我之前最开始说我说一个一一个月五个，他不同意，他说一个月。呃，两个两个半什么的，我说那后面我又提出三个，他也没同意，他说两个，就就没有聊这个事情了。然后上一次就十一月份，呃，他突然跟我说，呃，就是就是我们俩正在谈，我说三个，他说两个，然后他就说要结束，他说他又找了一个，呃，找了一个就是好像是零零几年的，特别小，然后他就说，呃，别人也不要迷，别人还特别单纯，什么都不要，什么都听他的。然后他就说，呃，就顾不过来，然后就要结束。啊、呃，我就觉得很很奇怪，很意外。他之前一直说我很特别啊，什么怪一什么外的，这不是情理之中的事儿吗？他可是他之前，他是他之前一直说我很特别啊，从来没有找过其他的。就哎呀，你很特别，你是挺特别，特别的傻，特别的蠢，特别的单纯。他<笑>他他。他他他的收入还可以吧？他一年应该有三百到五百个。他是，呃，就是已经在委外，但是没有离家的那种，没有离家。但是我觉得他可能应该还会呃继续的，就是他他的那个，所以没有想长期。但是后面就突然这样子，呃，然后我就有点接受不了吧。我本来想断了断了，但是自己有点上头了，所以我现在有点走不出来了。然后我前两天又去找他，我就说。然后找他，然后，呃，其实我想让他断了那个，然后他他好像不太情愿。<笑>我本来想说两个也可以。从头到尾，大姐，你从来没有想过我是谁，我有啥，你从来没想过这个问题，是不是？啊。我有什么长处？我有什么价值？我有什么优势？我有什么核心竞争力？你有没有问过这些问题啊？你动不动就是要求，要求别人多给，要求别人什么？哎，跟那个女的断了，你有什么去要求别人呢？啊、uh, ，好吧，我确实没有，但是我之前我一直跟他说，我我跟我就是土鄙，然后对，就一直就、啊、我之前也确实也就没有想到自己就那个有点上头了，然后现在我不知道他是什么想到了，还想啥呢？这<笑>没有想到，没有想到，你现在不是想到了吗？那是不是就是没有机会了，然后也没有必要再继续了，是不是、啊？对你再继续就是没钱了呀，那就是一分钱都没有了。啊，哎呀，他本来说，如果他后面说，如果我同意两个，还可以就是一辈子那种，我也不知道是不是真的，他还那样说。那你赶紧抓住机会，再犹豫下去一分都没了，还得自己倒贴了。他说现在没有机会了。他说之前我如果同意的话，那那那你看我说吧，我说吧，我说没机会了吧？你搞了半天，这已经是之前的 offer 了，已经过期了，过过期 offer。<笑>哦，所以我我就是不太明白他的想法，他就是真真的就呃，对我一点想法都没有了啊。啥想法？人家有啥想法呀？我不懂哎。哎，小姐，你是咋想的呀？你你觉得你们俩是什么关系啊？啊，不知道，不知道花钱买快乐，人家在你这花钱买快乐。现在花钱买快乐是这样的啊，首先呢，第一叫有快乐可买，啊，有快乐可买、嗯、就是你确实能给人提供快乐，这个就是花钱买快乐的第一个条件，对吧？第二个条件叫什么？第二个条件叫价格合理，对吧？花钱买快乐是两个条件，一个是有快乐可买，一个叫做价格合理。在你这儿，快乐不够，价格不合理，你们俩什么关系呢？呃、这就是这个关系的本质。那我现在就是有点有点走不出来，怎么办？走不出来，走不出来，慢慢走，多多走会儿就走出来了，多走会儿就走出来了啊。
认清自己。很明确跟他说过。哦，但是我之前很明确跟他讲过，我说我不愿意什么什么，他他都同意了，怎么现在就就不同意了？为什么呀？为什么呀？就是我。我就跟他说的很清楚啊，我说就是土笔呀、啊，然后他还对啊，人家该给给了，你还怎么样呢？人家又没有欠你的，又没有不买单。但是我觉得他就是每次不是每次都买单了吗？怎么还不能不允许不能再吃了？不想吃了？我换个地换个地吃吃不行了？又没有你们两个人之间所有谈的所有的东西都是还是成立的呀，没有任何东西被推翻呢。啊、哦，好吧，好吧，嗯，那那还有什么别的建议吗？没建议，啊，没有建议，认清自己啊，好不好？嗯，好，那我就是我我自己那个违类的，然后呃十点半不行，我怎么我要不要学一下教他？你去学一下，是这样的，你去学一下。不一定能改变你老公行不行，<笑>是吧？我们是这样的，我们学一下完了以后能干嘛呢？能够提升自己的敏感度是可以的。可能你老公原来他只有三分，然后你提升敏感度之后，跟他之间他能能有五分。这个五分是因为你的感受变敏感了，所以从三分变成五分。但是并不是你老公的实力从三分变成五分，这是两个概念，你明白了没有？哦哦，好的。那我就是改变不了他哈，我觉得就是你怎么改变他呢？那他你改变他得让他去学习的，得让他做项目，对不对？你做项目只能改变你这一部分嘛，改变的是我们的敏感度，我们的愉悦度，但是不能改变他的硬实力。嗯，哦，那还有没有必要去学呢？那要看你的需求了。啊，好的好的，好吧。好了。那就这样吧，感谢收听。嗯嗯嗯嗯。我们说我们很实在，对不对？我们是不是很实在？<笑>你提升自己的这个方方面面的功能，方方面面的设备，你变得更精良，可能说，可能来讲的话，看看你觉得你的这个目标对象有没有这个必要。或者说这个关系与你而言有没有这个必要？你说不管我这个老公三分也好，一分也好，我只能跟他过，对吧？那我肯定要想办法把我自己搞灵敏度高一点，我把自己搞，我把自己搞灵敏度高一点。为什么？因为我只能用这个，我只能用这个三分的，咋办呢？<笑>对不对？这是这是一个一个理由，一个原因，因为我必须要用这个三分的，所以我只能通过提升我自己的敏感度，让这个三分的体验给我带来五分的体验，把三分的设备给我带来五分的体验，对吧？要不然呢，就是什么呢？要不然就是我拿着更精良的设备，哎，我还能出去找更好的，对吧？我找更好的，能够让别人对我更上头。同样的都是女生，但是呢，这个男的他但凡是跟我好，他一对比，他就觉得我比别人都这个 Y B D S， 对吧？那他相应的来说，他肯定对我更上头，他对我更容易倾注他的注意力和付出，就是这两两件事儿，对不对？但是我不可能通过改变我，然后提升这个男的的硬实力，这玩意儿咋提升得了呢？对吧？啊。来，那个对这个十点半哼哈感兴趣的宝宝啊，也直接去加我们的微信客服，加我们的微信客服啊，或者是找你们的那个呃管理员，找你们金贵的社群的管理员，好不好？然后呢，去去去去问一下，去问一下，好不好？我们这个这个月月底的跨年哼哈跨年专场还有少量的名额啊，<笑>来下一个。喂，嗯，哎，你好，旭旭，能听得到吗？可以，你说。哇，终于念到你了，等了好久。呃，是这样的，我一直都很喜欢你，然后一直都在听你的直播。那我现在基本情况是，今年三十六岁，然后身高的话一米六三，颜值五分，身材姣好，扯了快乐症，有一粉球是跟着我的，生活在五六线小城市，有房有车，原生家庭一般是单亲。
，然后之前的话是做销售的，年收入大概的话是二十个。跟男嘉宾在一起后的话就没有工作了。男嘉宾的话比我大五岁，为内在新一线城市自己开了一个公司，年收入的话是大概三百到五百个之间，资产的话大概三千个吧，有两个球，一蓝一粉。他那一位的话是体制内的，然后他们的十点半的话就一年就两到三次吧。我们是工作关系认识的，他是我的客户，我跟男嘉宾是异地，有时候他会飞过来我的城市，我也会飞去他的城市。由于他工作比较忙，大多数时候都是我过来。那今年我们是四月底的时候在一起的。然后就是发生了关系之后呢，他就主动给我米，然后给我买车买房，还有就家里我妈的装修，他一起都花了大概一百二十个吧。然后我们第一次起之后呢，他就说十点半的话是非常愉快。之前他一直以为他十点半不行了，没有男人的那个气势了。然后在一起之后呢，就承诺每个月给一个的生活费。后面在一起第二个月之后就改成两个。那十一月份的时候，因为他自己的原因，就家里那位发现了跟我的一些转账记录嘛，大概有十几个 W， 然后就各种，然后他们就自己在家里面吵啊闹啊，就家里面人也参与了。就这件事之后呢，他又改成每个月给我三个 W 嘛。刚在一起的时候呢，他就让我给他，就让我给他带球，说如果带球成功后，除了每个月的生生活费之外的话，一年给我五十个。那国庆的时候，他也带我回了他的老家，见了他的父母。他的父母对我印象比较好，然后他现在还想要一个篮球。然后十月份的时候去 DIY 了，但是诶、哎、没有成功。那女方的话，现在就是各种跟他吵闹啊、求和啊，然后让他回家，因为他现在跟我在一起嘛，就我过来他这边租了个房，租了个公寓，然后他基本上在我这里一个星期大概回去两天这样。那我的诉求有三个。第一个话，他们目前的情况我应该怎么做？第二个是，如果他们就是要持续维持这种关系，那我应该怎么跟男方开口说这个给我保障？因为之前我有提过，他老就他家里那位呢说让他给一千个 W 就同意离婚嘛，后面就凑够了这个钱，他现在又不愿意了，知道吧？他现在不愿意就去跟他去扯证，那我就说，那你要不这样吧，你给我。给我一点，然后我走。那他他又不愿意。对，这叫什么逻辑？我操，什么逻辑？结束结束。然后呢？呃，第二点的话就是，我叫叫让他给我保障嘛。然后之前也说了，要我带球之后呢，他才会给我去开这个公司嘛，就开外贸公司，因为他自己有外贸业务，他现在想就独立。弄出来自己给我做，他是跟别人合伙的嘛，就想悄悄的把这部分的业务就挪出来给我。那第三第三个的话就是我还要不要带球？哦，刚刚开外贸公司这个事情还想说要怎么样才能把这个推进，因为据我对他的了解是非要我带球之后他才会去去推进这个事情。我觉得你们怎么每个人的脑子里头都是脑回路，都是个乱七八糟的，每天。这就导致我跟你们在沟通的时候老感觉有弊，有次元壁都破不了，你知道吧？就是你看你到底是个什么逻辑啊？你说他家那位说你给我给一千个，我给你扯快乐证，结果呢他攒齐了一千个，跟家里又不扯了，对吧？然后这个时候你说你说要不你给我给点，我走，哎，应该是要不你把一千个给我，我就不要你们扯快乐证了，不是这样的逻辑吗？对方要的从来就没有，对呀，这个选项。然后你跟他说，要不你跟我给点，我走。他凭什么要跟你给点？你走，他不要你走，他为什么要跟你给点？让你走？你们到底是啥逻辑聊出来的这个天儿啊？到底是？就现在我也不知道该怎么做了，因为他的诉求一直是想让我带球。哎呦我的妈呀！你的诉求是什么？我呢？我现在纠结要不要带球，然后也想拿钱。那么就以拿钱为条件贷就好了。哦，你不是他不是有一千个攒出来了吗？一千个人家不是不要吗？正好你给他接过来。因为我觉得他给他不会给我这么多。那有什么不可以的呢？有什么不一定的不会的呢？这些东西都都不好说的呀。嗯。对不对？你攒是不是攒了一千个了？你说你你这这这个扯快了这也麻烦，那不如给我，我给你带，对不对？这
这些，这就是两好和一好，这不也是他想要的吗？他想要的不也是这样的结果吗？对对，那还有一个问题，<笑>就是他不是要等我。就是带球之后呢，才会给我把这个公司给搞起来。那我现在是、哎、不重要，大姐，你跟这个男的在一起之前，你一年挣多少钱？二十个。你一年挣二十个，你让人家给你搞个公司，嗯、你一年能挣多少钱？应该也就比我翻两三倍吧。<笑>你看，你又挣不了几个子儿。天天想着搞公司，搞公司，你搞得好像蛮强个女强人一样的，你没有到这个这个来路上面，你这琢磨的个什么东西呢？这公司怎么就捆住你的手脚了？你想干公司，你再去注册一个呗。明白了，明白了，明白了。<笑>哎呦，我跟你们讲话真的是次元壁破不了，我去。哎呀，找找到重点好不好啊？嗯，那我跟你聊了之后，我懂了，我懂了，明白了。哎，我谢谢啊。嗯，好，拜拜。嗯嗯，来。嗯。你们动不动的就是，我要跟你分手，你给我给钱，我跟你分手。别男的说我不不分。<笑>你们这个 ending 是吧？对话结束，是不是对话结束？我要跟你分，你给我给钱，我给你分，你给我给钱我就走。男的说我没让你走，你别走。啊，这到底是个啥逻辑啊？我真的不明白了。然后左左左手放的是一个现在手上有一千个 W 的线米的这么个事儿，你不在这上面动脑子，天天想着开公司开公司，我要开公司，我要当女强人。一年挣二十万那个女的，她非要开公司当女强人，放着那个一千万的买卖不动脑子。谈条件呐、啊，谈条件呐、啊，是先看对方想要什么的，知道吧？不是先想着我要干嘛。你们那个动作一打出来就是个稀巴烂，动作从来都不跟目标相挂钩，瞎打，对吧？都是花拳绣腿。那个他他家那个也是想不通，是不是想不通呢？真是想不通。他应该先把那个一千个拿了再说，再。<笑>这这这些女的到底脑子里装的都是啥呀？啊，就这么爱吗？就爱到这个地步？啊，那男的一千个都准备好了，他都不扯快了阵，他已经十点半不和谐了，心也飞了，已经都带着外面的女的去见家长了。完了以后，这个女的还在，我不扯快了阵。啊，一千个一千个都到位了，他还不行。这怎么这是啊？想不通呢啊！你拿着一千个，你去找个什么男的，你找不着啊？非要跟他耗在这耗。哎，感情没有了，身体也没有了，尊严都快没有了，还不肯走？给一千个还不肯走？先把一千个拿过来了。拿过来了以后，你再回头再去勾搭他啦，对不对？是不是这个道理？我跟你们讲，这个女人呐、啊，她就是任何时候都不能想不穿，对吧？你反正你先把钱拿来，钱拿来以后，你就想着我现在是不是看你俩不顺眼，看你俩不舒服，对吧？那我就再回头让你俩吃苍蝇，<笑>对不对？怎么就想不明白呢？钱都不要，要爱，这个爱啊！这是多大个爱呀、啊！以后啊，你们听我的直播不能白听，好不好？想一想，这些关系啊，无论你们身处在这个关系当中的任何一个卡点、任何一个环节，不要意气用事，不要感情用事，不要死守妇人之仁，知道吗？真的是，你们天天就是抱着那个妇人之仁，一天到晚的就是爱来爱去，爱来爱去。哎呀，我要跟这个男人，然后自己以为自己抱着那个胜负欲啊，是吧？觉得我不只要不把这个男的让出去，我就赢了；我把这个男的让出去，我就输了。哼<笑>，你也想想，这样的货谁要谁拿去，对不对？你这我要自由，对不对？我要经济独立，我要自由。我要有足够的物质支撑我的理想
，对吧？这是送我的快乐，这是送我一屋子的弟弟，想啥呢？哎呦，我真是想不开。要是我，我跟你说，钱拿过来了。如果啊，我还有点想，我还有点想搞这个男的心态，那我就是开始，哎，先把钱拿过来，反正呢，钱拿过来，不管扯不扯快乐证，总而言之，钱要到位，钱到位了，如果这个快乐证还能不扯，我就先稳着不扯；如果这个快乐证是非扯不可才能给我这个钱，我就把这个快乐证扯掉。扯完了以后，我再天天去照顾老人，照顾孩子，嘘寒问暖，拍美丽全家福。<笑>步骤得搞明白，这都什么玩意儿？这都我都看不懂。<笑>来，那个右下角的右下角的小黄车点开啊，可以看到我们团队所有的付费服务，我们的语音咨询、文字咨询啊、闺蜜圈呃，以及这个金贵的关系，啊，<笑>大家一定要买我们金贵的关系，买了金贵的关系以后，再去找这个微信二维码、啊，找客服。告诉他你下单了，然后让他帮你们拉群，开启服务，好吗<咳>？我跟你讲，你们要是拿了这个男的一千万，然后搞一屋子弟弟跟你合一张影发个朋友圈，我跟你讲，这男的，这男的气的头发都要一夜白头，你们信吗？啊啊，是不是？是不是道理？什么谁赢谁输的？还还这三七二十一，真的。我这说，我我终于，你说我这么多年，啊，是吧？苦心经营，步履维艰，终于等到了今天。我一定要好好的庆祝一下我的新生命，对不对？你说你把这个朋友圈一发，哪个男的不得气冒烟了？肯定气冒烟。男人最不能忍受的就是你拿着他的钱去花给别的男的。他们就会爆炸，知道吗？这个是他最爆炸的事情。<笑>来下一个，<咳>是这个是这个吗？你过来看一眼，是是这个吗？没有这个人啊。啥时候这么高兴？哎呀，为了女性的精神崛起。知道吗？我跟你们说，崛起不是一种，就是说，仅单单只是存在在你们的身体上的、你们的行为上的一些什么啊？我赚钱啦，我找到工作啦，我怎么样啦？不是这样的，关键是在于你的精神内核。你的精神内核，不要总觉得自己是需要被保护的那一个，不要总觉得自己是受害者。对吧？在你的精神内核里面，不要总觉得跟女人之间获得了一个男人的宠爱，这个叫赢。女人跟女人之间获得了一个男人更多的关注、更多的宠爱，你就赢了。这种才是真正的就是毒瘤，知道吗？脚镣、手铐加毒瘤，对不对？这有什么赢不赢的呢？是吧？谁要谁拿去呗，这这有什么赢不赢的呢？对不对？天底下的男人千千万，他有个什么三头六臂呢？对吧？只要是你能用计，对吧？你能够有策略，得到你在这个关系当中最最最需要的东西，最最最不可复制的东西，你拿到哪里他他不受用啊？没有哪个男人是这个世界上独一无二的。我告诉你们，无论这个男的长得多帅，身材多好，十点半多行，或者是认知有多高，没有任何一个男人在这个世界上，他们身上所用的这些特征，其实都有很多很多人都有，对吧？顶多就是说，这个男的身上有他的 A 特征，那个男的身上有他的 B 特征，那个男的身上有他的 C 特征，一个不行，三个肯定顶够。对吧？想明白点，想通透一点，把时间跟精力放对地方，放在自我的成长性上，放到自己看更大的世界，享受更多的这个世界上更多的美好，对不对？还有谁？<笑>集齐几个点不容易，<笑>集齐几个点不容易。集齐
十二个星座都没有那么难吧？这这几个点不容易。哎，什么时候啊？你们要有这种思想，我跟你说，真的，那才叫真正的雌雄同体呢，对不对？那些高高呼任何一种口号的，其实都不叫都不叫雌雄同体。高呼我不需要男人，高呼啊我有钱有男人干什么？啊什么什么那些东西都没有用，真的，一切皆是数，知道吗？一切皆为数。人间富贵花，<笑>是我吗 ？Hello， 你好，你好啊。说，嗯、呃，我说一下我的基本盘呢、哦。我三十一岁，有一个八岁的粉球，然后为内，长相七分，动性格是可动可静，细腻敏感。年入十五万，有一个代步的车无房。年入十五，嗯，对。哎，我第一个问题是，我现在在一个少儿教培行业，那这个行业这几这一年是有一个比较大的冲击的。那我现在是刚刚单独带一个新校区、大校区一年整整了。那在老老校区的时候呢，我业绩成果很不错，然后新校区的业绩成果并没有达到我自己的目标咯，也。然后我个人是文艺综合能力比较强，有三本教资，口才、中国舞以及以及小学语文这样子。我执教十年，前面七年在小学里面，但后面三年就在待在这家公司。那这三年呢，呃，也是快速成长的一个时间哦。有我的能力会让有能力的家长认可我，然后把他的个人资源对接给我，比如医院的，比如。呃，国企的一些行业的家长，但是呢，这一年在管管理层，我感觉自己没有提升，反而做的事情非常非常的杂。然后我就在考虑，我是否要退出，退出这个公司，或者说我要去跟家老跟老板沟通薪资的问题。嗯嗯，这是第一个问题。或者你手上现在认可你的了，认可你的家长资源多吗？嗯，多的，就是这十年积累下来，忠实的家长还不错。嗯，那么你为什么不考虑去做一些更加一对一的服务呢？嗯，比如说呢？自己去给家长上门服务不就好了吗？有学生有需求的，你可以直接去上门服务啊，做定制化的服务呀、啊。这样的话，你不就有溢价了吗？啊，就是之前家长会来主动找我。但是我都推掉了。<笑>对呀、啊，你自己规划一下，对不对？那我在这个地方，你想想看，你们这个机构，你能拿的是多少？嗯，嗯，十五吧，就十五。百不是，我是说百分比。哦，百分比吗？嗯，如果我这个新校区的话，应该是在八分一。我的新校区。呃，百分之十吧，能拿到我们。我们他给家长给他交一万块，你拿一千，是这个意思吗？如果平摊到我的工资上来说是这样子的，但是我的薪资其实很低的。对呀、啊，就<笑>、啊、为什么不直接去跟家长说，我去给你们做一对一的服务，一个月给我五千呢？嗯。嗯。嗯。对不对？如果说是家长要给他交一万。那么你你去给他们交一对一的服务，你只收五千，那实际上你能对吧？你也拿到的是你原来的五倍，但是对于家长来说，他可能还少付了一万，那不是两好合一好？嗯，但是现在这个行业可能更注重的是一个平台的问题。这不不不不是，你做你要试、嗯，所以为什么我问你有没有这些资源？如果有这些资源。嗯嗯个人依然也可以成为品牌，对吧？嗯，关键是看你的能力是否达标，家长是否足够的认可你。嗯，好的，我因为我已经非常非常的纠结，自己纠结了半年，<笑>不不不，三个月的。我跟你说，人只要有本事，走到哪儿都饿不死，知道吗？跟别人一起合伙干，还是自己单干？他无非就是个性价比的问题。嗯
。对对。然后第二个问题就是，换个地方。第二个问题就是，我觉得我现在婚姻比较鸡肋，是否应该早一点断掉？因为我结婚八年了，然后家里大的付出都是我，呃，老公一直想创业，也有去做创业，然后各种原因失败，他个人也有一点点，呃，其他因素被那个给抓进去了一段时间，但很快就出来了。然后疫情三年呢，他也是他负债最高的时那个时间段嘛。嗯，我帮他还了二三十万呢，然后现在这里面的钱就有我主业赚的，也有我副业赚的，对，然后因为我之前是有做做微商嘛，然后有赚的还不错，比主业赚的好，然后现在问题就在于，他好在于我们俩是共同抚养这个粉宝宝，然后我们的粉宝宝，我们共同付出的精力都是平等的。就他，他不像别的男生那样子完全不管，他会管，然后对我也算是细心体贴。但是呢，就是我现在八年了，还是看不到他赚米的能力。嗯，那就是没有能力。<笑>对，就是我一直会觉得，之前会一直觉得他是一个很不错的人，但是。可能是没遇到平台，但实际相处下来八年，我也仔细的去分析和剖析他了，他确实没有赚钱的能力。那我们现在不是呃有车有房吗？那车也是我自己买的，然后房呢，嗯，没有房，但是是长辈给我们一个呃商品房住了。但我就跟他说，今年年底一定要去找长辈要到房子，我要重新装修。但是我估计他是要不下来，<笑>那我就不希望我自己一辈子越过越差，所以我就想要结束掉。嗯嗯，问题我都你要结束掉就结束掉呗，有啥问题没问题。<笑>就是我会留恋说他是一个好爸爸这一点。你不跟他当夫妻，他也是好爸爸。我也这样想，但是因为你说的他的、嗯、他的这个主语是爸爸，对吧？不是老公、嗯，你们是不是夫妻都不改变他爸爸的身份、嗯，改变的只是老公的身份？他是在爸爸这个属性上是好的，这个属性从头到尾不改变，那么他就依然是好的。就是他会一直这八年，他会一直推着我往外走，推着我往外出去转米。对这一点我是挺感谢他，但是我就觉得到现在到今年我就好累啊。你感谢他什么呢？你感谢他什么？他你感谢他什么啊？我感谢他什么呀？感谢我自己啊！感谢他在后面屁股后面抽鞭子让你出去赚钱。嗯。啊，我真的。之前都很纠结、很痛苦，那现在我就是有在考虑我自己的后路了，因为我之前一直在帮他还债嘛，还到今年年中，呃，年中过半的时候才开始停止了，然后就开始存米嘛，但是也是车杯水车薪哦。现在我就是想说离掉了，反正我自己一个人可以负担得起我和我女儿的生活嘛。那我爸妈那边也可以给我一点点的支持了，所以我虽然有一个相对来说比较有米的追求者，认识三四个月也没有付出，但所以我就不考虑嘛，完全不考虑他了。然后我更倾向于自己贷款买房，自己住一段时间哦。嗯，可以啊，都挺好，没毛病啊。讲好了就好，是吧？真的吗？就是哪个地方有问题呢？哪个环节有问题？就是我会担心走出去，或者说我把这个工作辞掉也好，把婚婚姻离掉也好，会遇到更多更糟糕的事情。我会有这种担心。啥比如呢？<笑>比如。过得正常。比如什么事能让你更糟糕？你啥也没有。<笑><笑>没钱，你本来就没钱，<笑>啊，不是你们挺搞笑的，你们有啥呀？还怕更糟糕？啥都没有，还还还有更糟糕吗？嗯，嗯，嗯
没有什么东西值，没有什么东西值得你去纠结的，因为你没有什么东西可失去，本来也啥也没有。那我除了说，我回到工作这个点上说，如除了除了去做这种私人定制，那比如说我要跨到别的行业去。有没有合适的，或者说你给的建议吗？这个东西我给不了你们明确的建议。跨行业，嗯、这个世界上的行业千千万，各行各业都有好干的，都有干的差的。所有的行业本质上来讲没有什么区别。嗯。关键是要看一个做事的人，做事的思维。嗯。就像你刚才说的一句话，也是我我我自我的一个现状，就是反正我自己有能力，我到哪我都能养活得起我自己，反正我到到哪我都能赚到钱。是的，好吧，好好干啊。好、嗯，<笑>你们上我这来打气来了，<笑>自己已经都想明白了，一二三四五，说的明明白白，就是差口气。差有人在你屁股后面踹一脚是吧？<笑>为了感情拖拖拉拉的，有什么不好拖拖拉拉的嘛？我我我跟你们讲了的，在一个关系里，扯快了阵是吧？然后呢，离婚不离家？这个离婚不离家对谁好？对谁好？离婚不离家一定是对这个关系里有经济的这方好。<咳>明白吗？离婚不离家这种形式，它是对于这个关系里条件好的这一方有优势的，不是对男的好。宝宝们，宝宝们，你看，你看，又弱者思维、受害者思维上来了吧？是不是弱受害者思维上来了？我反复反复的要提醒你们，什么是受害者思维？离婚不离家的这种形式是对经济能力强的那方好，他不是跟性别没有关系，知道吗？为什么呢？因为对于经济强的这方来说，他可以怎么享受弱的那一方给他带来的情绪价值、养育价值，但同时不给予对方更多的法律责任。明白吗？这个人有债务，你不需要承担了，对不对？或者说，这个人原来什么这个这个这个费用那个费用那个费用这个，因为你跟他是夫妻，你不帮他搞，他没钱搞，最后还是得你来搞，是不是责任呢？因为有这个责任的约束，你必须帮他搞，对不对？但是当你们没有这种这种婚姻关系的时候，法律都不保护他了。所以说你想搞就搞，你不想搞你就不搞。但是有些东西他依然你是有这个利好的，他依然是孩子他爹孩子他妈。穷的那一方他该是孩子他爹还是孩子他爹，他该是孩子他妈还是孩子他妈。你原有的那些不舍不舍在哪儿？不就是不舍在这些点位上了吗？你的不舍，你的下不了狠心，你的优柔寡断，都来自于。他能够给你带来的那点情绪价值和对于孩子的这种关心、照顾、时间陪伴，对吧？这个东西其实是不会更改的。如果你们是离婚不离家的形式，那么他还是会照顾孩子，他还是在该干的事他还是会干，对吧？所以说，如果你们在这段关系里是穷的那一方。千千万万万万千千，不要走到离婚不离家的状态里头，明白吗？如果你们在这个关系里是弱的那一方，经济弱的那一方，那么你一旦进入到离婚不离家的状态，你就会发现，你该有的、该做的事儿一件没少做，但是你该享受的责任都享受不到了，你该享受的利好都享受不到了。因为你管不了他了，他想在外面一二三四五，他就可以在外面一二三四五，但是你还没有办法一二三四五，因为你的经济实力不支撑。<笑>是这样的，离
。所以这种事情，我跟你们讲，想明白，知道吧？也别说什么啊，对男的好，对女的好，对女的好，对男的好。你但凡能想明白，一个人他只是为你提供一种功能，你就你就站到高维了，你就站到上帝视角上面来了，知道吗？不要老是觉得一个人他跟你就是一个什么。终身绑定的伴侣，不要去上升道德维度，不要去上升这种社会关系维度。你想的是这个人他为你提供的功能是什么？作用是什么？作用功能想明白，然后呢，不要自己用道德约束自己，对不对？一想到啊，我我就算你看女的就容易犯这种错，男的就不会。那些所有的离婚不离家的男的，他们都是让家里的这个该干嘛干嘛，他出去还一二三四五，然后你还管不着他。有些女的是赌气啊，有些女的赌气离的婚，对吧？离完了以后呢，然后呢，那个男的嘘寒问暖一下呀，再勾搭一下呀，他又觉得啊，他是不是想回头啊？他还想跟我在一起吧，然后又跟人过到一块去了。结果最后发现，过到一块去了之后，以前你还能管他，现在你管都管不了了，对吧？管都管不着了，因为你已经没有法律身份了，是不是？他出去永远他都跟别人说他单身，他想怎么谈恋爱怎么谈恋爱，你管得着他吗？再也管不了了，对吧？看不清我呀，是的，这里的光不够，那咋办呢？只能这样了。来，大家右下角的这个二维码扫一扫啊，右下角的二维码扫起来。<咳>右下角的小黄车点开，可以看到我们团队所有的付费服务，我们的语音咨询、文字咨询、闺蜜圈，啊、呃，还有我们金贵的关系的正版课。如果说大家在小黄车下单了的宝宝，也要去找这个微信二维码的小客服去问一问啊，说你已经下单了，什么时候拉群，什么时候开通服务，好吗？<咳>我们月底的这个呃哼哈跨年专场啊。呃，只有最后一天报名的时间了，所以大家一定要抓紧时间，好吗？太暗了，怎么办呢？只能这样啊，现在没灯啊，没有别的灯了，没办法。来下一个。喂，你好。Hello， 你好。你好，居居老师，你好，就是我想咨询一下那个挽回的问题，就是我的问题可能会比较下沉一点，就是希望您一会儿不要生气。然后我的问题就是想问一下他现在是怎么想的，就是我还能挽回回来他吗？嗯，呃、我的情况是二十八岁，对方是三十二岁，嗯、呃，在三线城市，然后都是独生子，嗯、呃，家庭都是普通家庭，但是他的家庭会比我的家庭稍微好一点。然后我俩是对对碰认识的，谈了有一年多，然后是在推进婚恋关系的时候，因为彩礼谈崩了，因为可能是因为我家这边有贷款，然后他爸妈呢就想把这个彩礼再领证后给，然后我爸妈有点不同意，所以就谈崩了。然后目前我俩已经分开有半年，然后在分开的前两个月的时候，我找过他三次，第一次的时候他态度还挺好的。就后面两次他就不愿意跟我说话了，然后后面我就再也没找过他。然后分开之前呢，有同居过，是住在男孩的家里面。然后前段时间就是我有找过他最后一次，是去单位找的他，就是我没有想到他的态度还特别的好。然后因为我原来找他，他就是不理我，直接就走掉了。然后这次呢，他就是也态度挺好，然后就很积极的问我，就是我想跟他聊啥。然后呢，我就问了一下他，就我和他之间的一些我我比较疑惑的一些点，就比如说为什么要领证后给我，是不是就是和我家贷款有关？他说是的。然后还有就是，嗯，还有就是说，嗯、呃，我俩关系其实也不是说我家贷款这个事情。然后他说是因为我和他最后的吵架，因为那会儿可能我住在他家里面，然后呢我。爸就是他爸妈跟我爸妈说这个彩礼要领证后给，然后呢，我爸妈可能有点着急，就认为他家不会给，然后一直找我，然后我爸我我妈一找我呢，我可能就会觉得，嗯，他毕竟是上了年龄的人，可能说话有有一些可能会比较有经验吧，然后
，所以他一跟我说，然后我可能就会回去跟他吵架，然后可能这个吵架的时间持续的比较长吧，就因为半年，呃，不是有有半个月的时间，所以呢，他可能就有点受不了，然后他怕就是说以后跟我结婚之后呢，我也会像现在这样，就是呃，我妈跟我说啥，我就会去跟他吵架，但其实呢，我是因为我家里面催我。然后我是想让他把这个彩礼领证钱给了我之后，我也可以向我家里面人证明，然后就是他是很在乎我的，但是他可能不太明白，他就觉得是我我死要这个彩礼是因为要给我家还还这个贷款，然后呢，嗯，这是嗯、呃、我问他的，然后最后呢，就是嗯还有就是说。他很在意我的原生家庭，觉得就是我身上的一些问题都是我父母导致的，因为他就觉得如果说是不是我父母跟我说那些话呢，嗯、呃，我可能嗯、呃、就不会跟他去吵架呀啥的。然后所以最后呢，就是呃聊，嗯、呃、聊到最后呢，他说他要工作要走了，然后我就觉得我没有啥理由，也没有啥身份再去跟他去说其他的事儿，嗯、呃，然后所以我就让他走了。但是我没想到他。就是往前走几步，还跟我开玩笑，就说啊，那我真的走了。然后我我就觉得是不是他想让我把他叫回来？然后我就说那，那、呃、那你陪我打车吧。他就又回来了。可能这两三次之后，我就觉得挺没意思。然后他就走了。走了之后，我没想到他走了很远，然后又翻过头来又看我，就就给我一种感觉，就是好像还对这段感情很留恋。所以我就不知道，就是说他对我是不是还有感情。<笑>就是，妈，太下沉了！你这故事<笑>不像我的剧范畴啊，在我的、嗯，在我的认知里头，这种关系是没有意义的，嗯、好不好？只能说在我的认知里头，这个关系是没有意义的。但是在你的认知里头，或者在你的圈子里头，我不知道，在我的认知里头，这个关系是没有意义的。彩礼如果不在婚前给，那叫什么彩礼？哦，是吗？那<笑>这就是很简单的一个道理，好吧？这男的最后整的那一出，在我看来完全是他妈琼瑶上了身，他自己估计在<笑>自己估计在那玩呢啊，哼哼，演上了啊，戏精上身了，好吧？哎，那嗯，就是因为我就是我们比较就是可能比较下沉一点，因为我可能找到就比较合适的对象，可能就是他。就是我不知道我遇到下一个人会是什么样子。你遇几个不就完了吗？<笑>会是什么样？会什么猜呀、啊？坐在家里猜。哦，就是徐老师，那我如果就是想挽回他的话，就是还有可能吗？你不要彩礼了呗，便宜价，便宜价呀，那不就简单了吗？那这个事情去了也结了婚也不会有啥好结果吧？如果不要。哎，你知道就好，好吧？你知道就好，那非要倒贴，那那那那那谁整得了你呢？对不对？哦，是吗？那这件事情就是无解，就就只能是这样子，就是分开就行了。对呀、啊，你多找几个不就马上就明白了吗？嗯、这个世界上男的那么多、嗯，你这个男的他也没有那么喜欢你，还跟你在那 PUA 呢，是吧？<笑>就是什么方面 PUA， 这不是很清晰吗？什么叫那给了你钱，你就一定会拿去还你们家的房贷？这是说的什么话呀？你长厚眼睛了，你在我们家开摄像头了？嗯、彩礼就是彩礼，但我这混淆什么概念啊？嗯，彩礼给我，至于我要干嘛，这也不是你该关心的事儿。嗯，是吗？你给我彩礼，为什么要关心我这个钱的去向？合理吗？逻辑都不合理的事儿拿出来说，不是 P V 是什么呀？嗯，是，嗯，我我嗯，是吗？还有还还有啥好说的？还有啥好说的？所以我就说，你们这问题在我这都专业不对口，知道吧？这一开口，我想呼他。这<笑>你说我这怎么跟你聊？你还这是跟我整挽回呢？我恨不得给他两大嘴巴子。Oh. 你说我们这是频道都不一致，你怎么聊呢？是吗？徐老师，就是我，就是呃，我跟你说
的这些东西，就是你认为我是一个什么样子的人？单纯，也没啥什么样，是正常人，挺单纯，也没啥别的，好不好？嗯，听爸妈的话没错啊，在你们这种普通家庭里头，听爸妈的话没错，没错不到哪儿去。那他最后就是说，只是想跟我就是说清楚，然后就是好聚好散。不是你要找人家说的吗？这不是人家找你说的。他原来他原来都不会理我，就是我如果去了，他那个时候是有别的女嘉宾啊，你是不是傻呀？他不理你的时候是因为他有别的女嘉宾聊的热乎呀。现在人别的女嘉宾聊不下去了，你又回来了，那不就好，态态度就好了吗？哦，原来是。那肯定啊，那着急就去碰的人都是这样的。只要是在普通的这种婚恋市场里头，哎呀，因为什么彩礼这个那个的，然后要结婚了，临门一脚没结进去的，他都是在外面疯狂对对碰，想迅速找下家啊，就位啊，都是这个样子的玩法呀。结果那下家，哎，有下家的时候，他就觉得他的他是不是注意力一分散，知道吧？他就觉得你看你你还跟我谈彩礼，你看我多的是的女的要。多的是的女的跟我聊的好，她那个状态呀，她的信心不就上来了，所以她就不想搭理你嘛。但是这别的女的聊了，发现聊来聊去之后也没聊明白，之后你又回来找她，她自然而然她态度就下来了。但是她还不想找我是吧？就是觉得我很差。啊、哦，没到那个份儿上，没有到，她没有到说非要找你和好的份上，为什么？因为她还是不愿意接受给彩礼这个事儿。哦，<笑>懂了。嗯。知道核心矛盾他并不想解决，就好像我跟你说的，你说你能不能不要彩礼？你不那不行，对不对？在他看来，就是我也不想给这个彩礼，这个就是我的核心点位。核心点位我没有想着要去松动他，那我再去找你干什么呢？那曲老师就是我的价值在他眼里很低，是吧？是的。嗯。他并不是觉得我这个人怎么样，就是我的价值很低。对呀、啊，因为你们本来就都是普通家庭，他本来就算了这个账，他就觉得没太大必要让你花那么多彩礼给你，他觉得没太大必要啊。哦、嗯嗯，明白。知道了，菊菊老师，谢谢。好，就这样，拜拜。嗯嗯。我我有的时候吧，听到你们的问题吧，这这这这都是算起来算起去那些男的算起来算起去的这个鬼心眼子，我听着我都怕烦，<笑>我又怕呢，我又怕吧，我三句两句的是吧？你们你说你们挣的又不多，他上来花了个八百，连个十分钟，我夸夸两句给你干没了，我又怕你不高兴，<笑>知道吧？我的难难就难在这儿了。我觉得你们都是普通家庭的小孩儿，你说你们花个八百块钱上来连个麦，我一听这男的就不是那个事儿，我还得跟你掰扯半天，是吧？我还得跟你绕着嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜跟你说一二三四五 A B C D E， 还跟你说一大堆。在我看来就是都没啥好说的，就是赶紧滚就完事儿了，这么还要分析呢？我就这这这咋还要分析呢？但是我又怕我三句话给你骂下去了，你说你这钱白花了，是不是？又不高兴，我还不怕你们不高兴。说这事闹的，<笑>没办法呀，是吧？我还得跟你们是把把把把问题给他说明白。可是在我看来，这些都没有问题，有什么问题？是不是很清晰的事情吗？没有彩礼，没有彩礼还 P V， 拜拜，再见。就还还说啥呢？说多了都是废话，是不是？啊，我脾气越来越好，这不是没办法吗？这已经到私域直播了吗？啊，这来的都是客呵呵，是不是来的都是客？咱这得一视同仁，对不对？看清楚自己的位置，对吧？原来那是，原来那是全网第一期干部主，大 V， 现在都没大号了，没大号了，哪还有大 V 呢？呵呵人家现在说你啊，你是网红，我说我不是网红，我说我有号吗？我说我都没号，我是什么网红？没有号，没有号是什么网红嘛？对不对？你找得着我吗？都找不着我，这什么网红呢？是不是？所以说嘛，这现在开门做生意不容易，来的都是客，还是要注意自己的态度。来，大家那个右下角的微信二维码扫一扫。
。右下角微信二维码扫一扫啊，扫到了我们的微信二维码，进到了我们的朋友圈就不会走丢了。我们还是一周直播三场，定时定点开播，但是呢，我们短时间之内都不会在公开平台上开播，我们都只会在私域平台啊，我们只会在私域直播，只针对我们的私域的宝宝们，好不好？然后呢，继续我们的服务，继续我们的答疑解惑，而且我们在私域做答疑解惑，我们会更直接、更坦率，对吧？也不不跟你们弯弯绕绕了啊。<笑>啥时候私域都不让我播了，那我可能就只能，嗯，开电台了，<笑>我可能只能不露脸了，怎么办呢？你们看我，哎，我这个精神还可以吧？我这个精神是不是非常的值得大家学习和追随？是不是？无论遇到了什么风雨，无论遇到了什么风浪，曲曲是光，无孔不入。<笑>啊，大家有需要找我们团队进行咨询一 v 的宝宝啊，右下角的小黄车点开，点开然后可以看到我们团队所有的付费服务，我们的文字咨询、语音咨询、闺蜜圈，还有这个金贵的关系啊，都在小黄车里面可以直接下单。如果你们下了单的话，也去找一下这个微信二维码，跟他说你下单了，他会马上帮你们拉群开启服务。我现在人是在迪拜，我这一次呢带了我们闺蜜圈的呃二十个宝贝左右，然后来迪拜陪我一起收房。嗯、呃，大家不要误会啊，我这个房子不是现在买的，我这个房子是在二零一七年的时候买的，在我去美国读研之前，我就买了这个房子。当时不手上现金流多嘚瑟吗？嘚瑟。然后买了这个房子之后呢，就后来不就。去美国读书之后，结果回来不就口罩了嘛？然后因为口罩的原因，它这个工程就延期了，所以就延了很久，直到现在才交房。然后我也好几年没有出国了，所以这一次是借由着交房这个事儿呢，也出国旅游一下。然后我们的闺蜜圈呢，现在已经有一百几十号人了嘛。闺蜜圈就是一个跟我交朋友的平台，大家右下角小红车点开可以看到，我们的闺蜜圈的宝宝是花九万八千八入的我们这个群，然后其实就是一个交朋友的平台，交朋友的媒介，都是来自世界各地的各个优秀的啊，非常非常优秀的这样一些女性美女宝贝们。然后呢，因为呃，现在我看大家很多很多人都是好长时间没有出国，正好借着这个机会呢，我就组了个团，然后就带着。这次有差不多二十个人，我们一起来的迪拜，哎，就是过来玩几天，嗯呵呵，是的，富婆群，绝对的，多多是富婆群，这个咱也是吧？这这这这这就不说就说了，我是不是富婆不一定，但是我们这个闺蜜圈里的确实都是富婆，确实都是富婆啊，看不到小黄车吗？不会吧？希望大家以后啊，你们都能够。在曲曲这里呢，得到长足的成长，不管是在事业上面还是在情感上面，我希望你们都能够得到你们想要的，拿到你们想要的结果，然后来加入我们的闺蜜圈，<笑>好不好？因为，嗯，其实我觉得我这个事业就是要做终身的，我要一生去做这个事业，我自己也要不停的去成长，然后去开拓我自己的眼界，开拓自己的认知，然后带着更多更多的人一起成长。我们有的时候可能。我并不比我的客户更优秀，我觉得我并不一定比我的粉丝更优秀，比我的客户更优秀。更多的时候，其实大家是一种互相的给予能量，互相的打开认知。很多人太优秀了，真的太优秀了。但是我希望大家能在这里，嗯，获得更多的能量吧，因为能量总是不嫌多的，对不对？然后如果你们觉得，哎，听了许许的，好像我的人生真的有改变，真的有改善，我挣到更多钱了。我交到更多有价值的朋友了，啊，那么有一天我也愿意，嗯，我不在乎这个十万块，我也愿意来加徐徐的闺蜜圈，那我也会非常的欢迎大家，好不好？<笑>来，下一个是谁？小西西。哈喽，曲曲可以听见吗？哎，你好。呃，曲曲你，你说，哎，我听不到了，听不到了，宝宝，你的麦关了。嗯，你好。喂。哎，你说。你说，说话。哎，我关了呢。
不是，我们那个闺蜜圈是交一个十万，也是一个终身的群，也是一个跟金贵的关系一样，它也是一个会一直存在的一个群，只是说我们这个闺蜜圈交了十万以后，会有一个一年的老师一 v 一陪跑的服务，但这个陪跑服务是只有一年的。现在是九万八千八，但是我们后面有可能会涨价的，因为我这个现在也有，嗯，一百差不多一百五十个人了吧，等我有两百个人的时候，可能我就会涨价了，嗯，因为两百个人我们一个群就满了，我开第二个群可能我就会涨价了。我们这个没有没有所谓的，现在没有所谓的续费。续费机制，我们只是一个交这个钱，只是一个门槛费。大家就是进了这个圈以后，大家往后就是可以经常有机会可以一起玩、喝茶、吃饭、旅游啊，参加活动都可以。当然了，我们还得慢慢的再去填充嘛，填充更多的服务进来。不着急，一点一点的做，对吧？<咳>呃，下一个是谁？我再连一下这个吧，小西西。Hello, 大家边吃饭边听我直播哦，现在应该是你们吃饭的点吧 ？Hello， 你好。好，曲曲，呃，我是金龟和、哎、呃，我是金龟和 EVE 的学员，然后今天的问题主要是，嗯、呃，想请教你一段稀巴烂的关系，然后对方提分手。如何挽回以及如何利益最大化？呃，我自己是二十九岁，然后超一线城市，单身，年收入三十到四十个，长相六到七分。呃，男嘉宾是三十八岁，是公司领导，围城内，呃，年收入应该是在六百到一千这个区间。嗯，然后也是因为他，我才得到这个工作。相处一年，大概付出三十多个，对我的工作工作帮助很大。然后男嘉宾长得帅，情商高，然后但是对恋爱体验感要求比较高，每周见两到三面，然后每天都会有联系。然后因为我脾气不太好，尤其是最近就是对他发脾气，可能自己情绪不太好，然后态度也很差。然后昨天呢，因为心情不好，全天发脾气怼他。然后今天。两个人一起看电影，然后因为电影结束我还要赶去工作，然后结束后我一个人匆匆就走在前面，没有跟他说，然后我以为他跟着我，但他觉得我丢下他一个人，让他感受很差。就总体来说，应该是最近，就是他觉得他对我很包容，但最近给他的体验感非常差，然后他觉得当下我们的关系状态不对，就主动提了分手，当时就自己走了。嗯，因为工作中就是男嘉宾对我帮助特别大，而且其实没吵架的时候体验感还还可以。虽然就是我觉得他也挺抠的，但是不太想和他分开。嗯，然后对方答应就是可能一月或一二月份就是会送十五 W 左右的呃礼物吧。然后分手之后。就是可能也不会在工作上再帮我了，就所以想问问现在我有什么办法能挽回这段关系吗？就是我现在应该主动第一次太联系他，还是还是不要就是算了？你觉得这个人对你有没有用？需求大不大？诱惑够不够？哦，我其实还是还是很想再继续，就是当下不是很想分开，但是我不知道。啥呢？但是我不知道现在应该如何挽回，我就是，我觉得现在低姿态是不是也不太好啊？有什么低不低姿态的呀？我什么就不是？你们所谓啊，我要挽回，怎么挽回呢？高姿态挽回，高姿态挽回，不是就是会担心，因为最近就是可能印象不太好，如果再上感觉再上去，就是人家会更厌烦这样子。你做了什么挽回动作了呢？<笑>还没有，就是现在是他。那不是结了吗？你什么挽回动作都没做。那你你说我要挽回，我不想分，你的动作呢？没有动作。你的意思是说，是不是你想你想表达意思是不是说，你觉得是否可以通过断联来让对方挽回你？你是这这个问题吗？我可能在想，就是如果断联会不会就是效果更好？因为我觉得对最近可能对方就真的很反感，如果我我挽回我去做什么，会不会就对方更想避开这样子？你前面的反感是什么造成的？你为什么会觉得他反感？嗯，就是可能没有，就是
就是发脾气啊，然后没有情绪价值，然后他的体验感是不好的。那么他的反感是在什么点上？是在你发脾气的点上，还是在你找了他的点上？哼<笑>。哦，这样想我明白了。那应该是还是还是我就是对他的这个给他的态度不太好吧？对呀、啊。你态度也没没没没咋好过，你就你就来谈别人反感你了，你们挺挺挺能当受害者的，真的。<笑>但是呃，还有就是，如果说能挽回，就是和他就相处如何利益最大化呢？就是呃，因为我其实觉得他付出是有些少的，我我在想会不会因为我脾气不好，就是他忍了我的脾气，就是对我，就是他提供了情绪价值，所以就会就是同小姐、啊，小姐。搞这个呢，你就换人，好吧？什么又高又帅，啊、嗯，方方面面都好，这样啊，什么维内是吧？对，这你想搞这？他是这样的目标人物吗？我觉得如果说我我我我好一点，会不会他可能会愿意给的多一点？这样子，给的多一点，然后呢，改变什么？给的多一点，就怎么着呢？多吃几顿好饭，一年多买了一两个好包。嗯，确实也，确实应该也不会太多了。对呀、啊，对呀、啊，他达不到那个量级嘛，对不对？你所谓的多一点少一点，怎么样呢？他不改变根本，不改变阶级，他的量级就这么大。是。嗯，那我没有没有什么问题了。嗯，好，好的，好、嗯，谢谢，谢、嗯、谢。我有的时候不喜欢直接回答你们的问题，我喜欢通过问问题的方式让你们自己回答问题，<笑>知道吧？我不想直接回答你们的问题。你们，你们不要觉得这个世界上一切的美好都会降临在你身上。我找的这个男的又帅，身材又好，个子又高，十点半又强，然后还能带我跨越阶级。你哪位？你哪位？是不是？咱们先想一想，我是谁？啊，我有啥？对吧？我凭什么？哼哼，这个男的是不是除了我，他找不着找不到别的女的啦？没有比我更强的女的能够给他泡啦。是吧？这个世世界上没有啥女人啦，就剩我一个啦。想想这个问题，今天前面有个连麦不就是的吗？那个女的说，我跟她什么都好，十点半也和谐，但是我我找她要钱，嗯，我就是让她给我花钱。我说五万，她说两万，她说三万，我不同意，我非要五万。<笑>然后最后她走了，她怎么走了呢？她为什么找别的女的了呢？我不理解，<笑>我不理解，她为什么找别的女的了呢？他不是这样，他不是，他难道对我就没有感情吗？就是，这这这这个问题问的呀，莫名其妙，对吧？那是莫名其妙。我老跟你们说了的，如果你觉得这个男的方方面面都看着挺顺眼，那应该你给他花点，对不对？这个才合理，这个因果关系他才成立呀、啊。我觉得这男的长得也帅，身材又好啊，哼哈体验又好。曲曲，你说我给他花多少合适？对吧？你就告你先告诉我你一年挣多少，然后我给你盘一盘，你一年在这个男的身上花多少合适，对不对？这个事情他才合理吗？怎么你们什么都什么好都被你一个人占着了？你哪位？对吧？想一想，好不好？个个都不是白雪公主，搞什么呢？嗯，啊，我觉得在这种关系里，不花就是挣，对吧？你你没花。你就已经已经赚了呀，然后这男的还给你花了点儿，你不已经觉得自己是中中头彩了吗？对吧？是中头彩了，这个时候还要求什么呢？哎，不要要求了呀，是不是不要要求了？<笑>你们为什么都要抠吴千语呀？你们是想说吴千语啥呀？你们你们是想说吴千语啥呀？啊？你们是想表达什么？你们扣不千语是想表达什么
你们是想表达吴千羽找的那个男的是又帅又高、身材又好，还舍得给他花钱的这个男的，还是想表达你跟吴千羽一，你跟吴千羽一样也能找这样的男人？你们是想表达哪一个？<笑>你是想表达这两头的哪一头？我用提问的方式回答你们的问题，啊。好不好？用提问的方式回答你们的问题。你们是属于这俩头哪一头？哪一头？现在是要跟我讲啊？咋做到的？你是吴倩宇，你都能做到。你是吴倩宇，你就能做到，对不对？长相、身高、身材、光环、收入量级，好不好？哎，我不是说了吗？第一件事儿，我们说第一件事就叫我是谁，<笑>我是谁，对吧？我有啥？<笑>我是谁？我有啥？这个事一盘，你不就明白了吗？还要问什么呢？你能不能成为吴宣宇？再说了，吴宣宇找那老公也不帅吧？<笑>他只能叫，他只他确确实实是富家子弟，但是他他谈不上，他绝对不算帅吧？他他他跟帅应该一毛钱的关系都没有吗？<笑>他跟帅有个什么关系？你们不能因为一个男的有钱或者一个男的家庭条件好，就逼着人家说话了，这不合适吧？啊！而且那个男的一看，就不是那种很会花钱的男的，啊，嗯，这是个名的，这是个名的，那个男的一看。他就是那种有点类似他们潮汕那一挂的富二代，对吧？就是那种非常的节俭的那一挂，他一看就是走节俭挂的，他一看就不是花花钱挂的，是不是？他那个男朋友对，只能叫不丑，看得过去，在在同等的财富量级里头，他不难看，这就,就只能这么说，他能跟帅有啥关系呢？啊、嗯？来，大家右下角的微信二维码扫起来啊！扫起来之后就不会走丢我们的直播了。我们现在只在私域直播，短期内都只在私域直播。呃，我们每周依然是直播三场，周二、周六早上十点到下午两点，周四晚上六点到晚上十点。但是我们只在私域直播，所以大家一定要看我们的朋友圈，然后就可以每一场直播之前收到我们的直播链接。想要找到我们团队为大家做一 v 一的咨询的宝宝啊，右下角的小黄车点开可以看到我们的语音咨询、文字咨询、闺蜜圈以及我们的金贵的关系的正版课。如果说你们下单了，直接就去问这个微信二维码，就说你下单了，让他给你开启服务就可以了，好吧？<咳>来下一个，吴倩宇自己能挣啊，各位啊，人家好歹这么大个明星呢。又美又能挣，奚梦瑶不是一样吗？奚梦瑶不能挣钱啊？她一个台，她一步路走出去都是多少美金？中国第一女超模了，对不对 ？Hello， 你好。哎，琪琪好，琪琪好。啊，非常，嗯，非常感谢你哦，因为今年认识了你以后，听了你的，上了你的课，听了你的直播以后，哎呀，我终于结束了我。耗了三年的婚姻，我现我现在感觉是，我人生已经走到了一个十字路口，所以还是有一点迷茫。嗯，所以今天连这个麦呢，是想，呃，晴晴，我们的曲曲帮我分析一下，我接下来的路是该向左走还是向右走？我先说一下我的基础情况，我呢就是。呃，刚扯完快乐证，有过一个娃，但是所有的都给前夫了，因为我当时为了快速结断结束这段内耗的，呃，这个要快速扯证嘛，把自己抽离出来，所以我什么都没要，我就相当于晋升出来了，就扯了扯了这么一个证，然后我个人呢，今年已经三十五了，嗯，个人长相呢是属于那种。小巧可爱的那种温柔甜美型的，就是长相偏年轻，嗯，然后工作呢是属于基金行业，呃，曾经呢还是三年前，就是在两年前，我还就是曾经还有一个呃一个呃忠诚的这么一个光环，那个时候的收入年收入是差不多呃五十个左右的样子，那现在我呃呃。呃
工作呢，现在是我又进了另外一家，呃，我们相当于头部的一个行业，也是晶晶行业，但是是从头开始，年收入呢就很少。就呃，差不多十十多个这样的样子。我的学历呢是我的硬伤，因为我的家庭出身呢是这个，嗯，很不好，就是家庭出身是一个呃很偏远的一个地区，因为当时没有家里姊妹多嘛，就没有钱供我读书。我出来以后呢，我是自己自学，呃，然后考了二幺幺的一个本科，这个学历是。在我的工作和人生当中，真的是成了我的印象。然后，我现在的情况呢，是因为现在困扰我的情况呢，是因为我在这个行业呢，嗯嗯，年龄算大了，呃，但是我要往上走呢，还我没我的学历，我没有背景，然后我往上走还是有一定的呃困难。但是因为我是沉在这个行业，还是沉淀了一些经验。像今年的话，我也有一些业务落地，也慢慢走上了正轨。呃，但是还有一个问题困扰我的原因是，我当时跟我前夫出来的时候嘛，我帮他背了债，背了一百多个的债。然后现在因为我的收入跟以前差距蛮大，然后我这个债务压力又比较重。嗯，就是现在。有一个情况摆在我面前呢，是，呃，因为我主我这个行业会经触经常接触到我们这个地区的一些头部的一些大佬，然后我自己还做了一个表格，我们这些四十四十家啊、呃、董高监的这些东西，我我都有都有做资料，然后，嗯、呃，有有一个嗯男嘉宾呢，他只是年龄会比我大很多，二十大二十多。然后，呃，是因为之前两年前的工作关系，呃，一直有年结嘛，嗯，就是前段时间就中间有一段时间是断联了，然后上个星期的时候是在一个公共场合，我们又碰见了，然后我还是当做呃这个老朋友一样笑着上去给他打了招呼，他。他当时，我们两个当时都很吃惊的，但是他后来处理了工作，又过来主动叫我去他身边陪着他聊天，然后问了一下我现在的工作近况，然后也说表露了一些可愿意帮助我，然后还当着我的面给另外一个，呃，跟他关系比较好的一个大佬打了电话，说是，呃，他们有一个业务我可以去跟进嘛，但是这个业务是被我们圈内的另外另外一个团队去跟进了这个事情。我我也就只是笑一笑，也没有接话。然后后来，呃，他身边的秘书、司机以及我们一起一起学的那个教练，就私底下就找到我，就跟我说了，呃，说说这个，呃，他呃希望身边有个人这样子去陪伴他，他还是需这个有人说说话这样子。然后他那个秘书就说的很直接，就说。嗯，陪他几年给多少？呃，这样子的哈。然后这个话我也没有去接，因为中间他曾经也微信上提问。哦、呃，对，我现在就是想，嗯、呃，这个大佬我要怎么用？我我我不知道我现在的工作上他如何，呃，跟我工作上如何搭上关系，让我生活的更好一点。因为我这几年都是以一个人勤勤恳恳工作，就是过来的。废话，你差多少代价？嗯，一百多个。一百多少？一百一百二，差不多。一百二 ，OK 啊。你下次他传递这个，你就直接跟他说，你说我现在更想努力工作，因为我刚刚从一段失败的婚姻里头出来，并且呢，我为了离开这段失败的婚姻，我现在身上一共背了一百五十万的债务。我说我现在就想尽一切办法，得快速把这个一百五十万的债务还掉。这个就是我现在生活当中的重中重中之重。结束，信息抛出去就让对方接着走，完事嗯，但曾经我给他发了一个，就是他曾经给我呃发了一些微信，我我我我曾经发了个小作文，跟他断联过一段时间。我的小作文意思就是，我愿意，我想退后一步，然后保持朋友这种关系。所以断断联的这段时间就很尴尬。那天碰上的时候，不重要，你给的信息都是无效信息。嗯
，你只需要知道你自己的诉求是什么。这个人如果他真的愿意像他自己所说的什么几年给多少，那么我跟你说的这个数就一点问题都没有。不用扯别的，什么这业务那业务那都扯淡。是的，你就按我说的说就完事儿。嗯。那如果他给了这个，我又怎么去跟他相处呢？就正常处就好了呀，往好了处不就完了吗？嗯。但我又不愿意接受这种关系，因为他在我们这边是出了名的那种多子多偶。你还不愿意接受这种关系，你还挺硬气。那你这个一百多万，那就够你搞了。那你就慢慢搞，那咋办呢？那<笑>你这个业务不业务的是吧？<笑>这种东西都说不好的。嗯。业务不业务的，那你就够磨，那你就够磨。那你这个债务问题，你就得，那那就难了。那我只能这么说。那我工作上会不会有什么？嗯，有有什么突破，或者说往上走的一些方向呢？往上走不就是你现在正常都是在走啊，都在正常在走啊，什么方向呢？你接触这些人，你就跟他聊业务呗，就说你想做什么呗，一样的呀，你也可以说呀，你说我现在就想搞业务，你说我有一百一百五十万的外债，你就说啊，如果人家说啊，我要跟你谈恋爱呀，要不你你跟我在一块什么这个这个话，你就说我现在，你说我现在刚刚从一段失败的关系中出来，我有点不敢相信男人。所以我还是想先把我的事业搞搞好，感情的事情我想后一步再说，那就这么聊呗。嗯。好吧。嗯，你有什么问题？还有什么问题？我现在就是不知道怎么选。我其实我还是偏向于往工作上走，但是，呃，我已经告诉你了，往工作上走，我第二个方案我也告诉你了。有没有一种可能，就是呃，把他当做一个贵人这样子像去相处？我第二个方案不是告诉你了吗？啊，我没有看到。什么意思？我不是给你给第二个方案吗？让他给你给项目一样的呀，他总是一样的方式。我不是刚我不是说了吗？我感情的事情往后一步谈。现在先先先把工作的事情搞好，我有一百五十万的外债，所以我想先把事业搞好。感情的事情我现在往后一步走，因为我刚刚从失败的关系里出来，我不相信男人。嗯。其实也蛮简单的哈，就这样啊，好，其实也蛮简单，我跟你，我们，我是不是你们是不是指望我在这个地方要跟你们给一个商业计划书啊？我给你们给个商业计划书，好不好？<笑>给个商业计划书给你们，啊，现实一点，好不好？现实一点，啊。女人呐、啊，真的是啊，天天就是自己要要要要正视问题，干嘛呢？死都不肯让别人知道你现在有一百五十万的缺口，是吧？说来说去不就是这？说来说去就是这，想摆高姿态呀，是不是想摆高姿态？卡点卡哪了？卡点卡哪了？希望永远自己以一个光鲜的、靓丽的、实力强的、有能力的状态出现在别人面前，不示弱，对不对？是不是嘛？所以我说了半天你不听嘛，我说了半天听不进去，我说了半天，因为我让他示弱。我无论你是跟这个男的搞搞搞男女关系，还是跟这个男的让他给业务，我是不是开口第一句就是示弱？你
你们就是不示弱嘛，你说来说去啊，这样啊，还挺简单哦，这样干嘛呢？想让我跟你完成一个什么样的版本？想让我跟你完成一个，我能不能不示弱？我依然在别人面前，我还是哎挺强的，我工作能力也挺强的，我这个也挺厉害，那个厉害，我怎么通过我的业务的方式跟他讲，我能拿下这个业务，我能干好这个事儿？愚蠢，我只能这么跟你讲，愚蠢，知道吧？示弱就能够让你激发这个男的，他最喜欢的叫做英雄主义情怀。英雄主义情怀，无论是你想走男女关系，还是你想走业务，你能用这个点，你能用这个点撬动。因为什么？因为你现在就是一个年入十万的女的。你的能力没到你想的那个份儿上，你没有办法通过一个年入十万的成绩跟别人构建一个能力的蓝图。天天想那些不切实际的干什么呢？生怕在别人眼里啊你不行是吧？生怕在别人眼里你觉得你失败，你这个那个，非要硬挺着搞什么呢？非要硬挺着搞，那我就没方案。我什么方案给你们呢？啊，嗯，好吧，好吧，这好吧来好吧去的是干什么呢？好吧来好吧去，我听下来的意思就是示弱不行，<笑>对不对？好吧来好吧去，啊，就这么简单。你的想法是不是想说，哦，难道我卖个惨就行了吗？我示个弱就行吗？你示弱不行，你卖惨不行，你搞你搞能力更不行。你用什么说明你的能力啊？你用什么证明你能搞得好啊？你用什么东西能说明啊？我就是比其他那些竞争对手都强。用什么？你你你就准备什么？只谈利益置换啊？只谈我有我能做什么？我多牛逼？你谈这些东西，别人的几十年的饭白吃了的吧？对不对？不搞情绪，只想只想只想说道理，只想一二三四五的，哎，跟别人讲我有啥我我会啥我我多牛逼。你要有这个盘子，懂吗？你没这个盘子，现在这个招你就用不了。你要有一个基本盘在这儿，你现在一点资产都没有。我跟你们说，包装要有壳才能包装。我们也愿意招别人包装啊，你的壳呢？你没壳怎么包装啊？你现在净身出户，没有资产，一百多万的负债，年薪十万。这就是这就是你的盘子，你让我在你这个盘子上给你包装，那你还不如去搞诈骗，嗯，对不对？是不是？那搞诈骗都还要成本呢，那哪里能搞呢？对吧？你最现在无非最大的一张牌就是示弱，是什么呢？来，大家把那个微信二维码扫一扫啊，大家微信二维码扫一扫。然后需要我们一 v 一，需要我们陪跑的啊，那个小黄车点开，小黄车点开可以看到我们所有的所有的服务，咨呃语音咨询、文字咨询、闺蜜圈，还有金贵的关系的正版课啊。如果说你们在小黄车下单了的宝宝，下完单一定要去跟小助理说你下单了，去跟他说你下单了，然后让他快速的帮你们拉群开启服务啊。来下一个。听得清楚吗？哎 ，Hello， 你好。听得清楚吗？啊，你好，你好，曲曲，你好。对我也在等这个连麦的一个小时，我是既不敢坐车，也不敢进室内，所以一直到处找地方，看哪里有最好的信号。啊，然后我说一下我的基本盘，我听了很长时间的那个切片和直播了。嗯，我是想咨询正常的婚恋。然后我的基本盘是三十五家，然后国内本科的好学校，普通专业毕业，然后我的硕士和 EMBA 是在国外读的，长相在中国人看八九分，呃，外国人看七分吧，身材五分，然后我是二十岁初就进围城，有篮球，呃，十岁。
呃，然后，呃，但大多数除了我最好的朋友，大多数人都不知道我的婚恋情况，呃，我也不喜欢讲，呃，我的我的伴侣也接受我这么做，可能我那时候就隐隐的想，呃，保持人生的各种可能性啊，现在看起来很愚蠢，嗯、呃，我是十八线的小城市的中大苹果家庭，然后十几岁就离家，然后算是在二十岁初就有不错的辞进的结果。然后我现在资产大概是一两千一两千 W， 呃，主要获得的渠道呢是我的，嗯，我我我的前任，嗯，引导我在晶晶产品还有、呃、项目还有房产上面去投资，呃，但是我自己其实，嗯，呃，我自己一直是做国外的机构在中国的代表，生活方式方面，呃，看起来很光鲜，就是。头等舱出差，五星级酒店，呃，在很好的活动上，但是其实我的收入不高，收入年收入是三十加，在我一直生活在超一线城市，然后，但我差不多自己每年的消费是一百个 W， 不包括房租。你收入三十，消费一百<笑>？对对对对对，<笑><笑>你是个狠人呐！是呀是呀。借钱花 ？No no no， 就是我我一直是在维之前我一直在围城状态，所以一直是。就是所谓的辞镜，不就是男的给你钱花吗？对吧？嗯、<笑>就是钱都是老公给的。啊，对，是的，是的，是的。然后就等于、嗯、之前我在我的小圈子里也相当于一个小的许曲的角色，嗯、就是别人对别人会以为我是，然后也各种人向我咨询怎么谈对象，怎么搞定男的，我也都会跟别人有一套一套的理论分享。然后，但是其实呢，我的恋爱经验很有限。就是我在二十到，就是我很快就是进入围城之后啊，然后我到三十多岁，我是没有恋爱的经验的。就这段时间，我就我的功力是进退了，那个逆水行舟，不进则退。然后我现在的问题呢，其实我没有我的问题里没有具体的男嘉宾，呃，我有两个问题，呃，一个问题就是说，呃，我之前我的恋爱对象和我的。我呃，我的跟我入围城的人都是中国人，然后在过去的十年里面呢，呃，有欧美人，有西方人，其中包括我工作环境认识的和朋友的伴侣，都会对我进行呃十点半类型的示好，但不是那种很爱、很想追求你的感觉。我不知道是哪一点我自己做错了，会让别人有这种呃这种。这种倾向，这个我觉得蛮奇怪的。但中国人想向我示好的话，其实是想跟我，呃，就是想跟我有感情方面发展。但所有的西方人，包括很体面的人啊，他们私下给我发短信或约我见面，我都没有接受过。但是他们都是其实是十点半暗示的。我自己觉得很奇怪，不知道为什么。这是我的第一个问题。啊、第二个问题呢，就是虽然青春所剩无几啊。或者就基本没有了，嗯、呃，但是我还是想看一看，呃，想请你帮我指点一下，怎么样有可能在伴侣和财富上再做一下升级？我自己呢，其实做了一些事情，呃，就是比如说我现在在欧洲一个很好的商学院里，然后我自己也是呃会打网球和高尔夫自己学习，我希望把自己真的做好和享受这些活动，我也参加了艺术方面的。那种基金会的会员俱乐部，我自己对这个真感兴趣，但是我确实是有认识人的需求的，呃，但是我其实觉得找对象很很不容易，因为我自己总结的原因是，呃，这个现在我们这个年龄毕竟不像小的时候十几岁二十岁，你在一个环境下每天去大学本科上课或者中学上课，每天见面你很容易产生感情。呃，但是现在这种见人的频率，其实我觉得很不容易产生感情。然后包括呃，我所谓认识的人，我可以让别人给我介绍工作。但现在其实我的年龄也是，呃，你你，我我觉得在雄竞上也不会很容易吧，因为你你你你如果不能成为中高层管理，别人别人你。把你招进公司可能也会比较困难，呃、当然我还没有开始密集的投简历。我想说的是，呃，如果我去找哪个有有能力的男的给我帮忙的话，嗯，给我帮忙的话，我给他看简历，其实他也就知道我的年龄了。完<笑>，我年龄经常是不说，我三十五加，嗯，嗯，还好吧。这个年龄如果说你是找找老外的话，也不大呀
。哦，我我觉得其实不是，我之前跟你想的一样啊、哦，但是我后来发现，在。中高收入的老外当中，在欧洲人当中，其实他的门槛，他们大多数结婚和认识的人都是他从小学、幼儿园一路上来的。我想表达的意思是说，你收到那些信息、嗯，我认为那些人都是已婚。嗯，对，是的呀，是的，是的，啊、是的。嗯，就是我，就是你，你，你现在给我的感受就是这样的，就是你所谓的你现在在在,在对的那些目标客群呢、啊，他都是已婚的人。嗯嗯嗯，他都不是，他都不是未婚，不是单身呀、啊。你找单身的情况下面的话，你自己的年龄是没有问题，只是说，那你去去实实找，对、okay, ，绝对的单身呐、啊。嗯嗯，对，怎么找呢？有什么建议？<笑>我我也对这个 I P P。O K， 对呀，所有的事要自己打开就可以了。嗯嗯，明白。这些渠道不重要呀，你不能就光盯， okay, 因为说实话。国外呢、嗯，人家虽然说开放，但实际上别人都一个呢是很多人他结婚结的挺早的，再一个就是说他们其实家庭观念都挺重的。对的，我我感觉到了，我感觉到了，就是所谓的、啊、就是好的社会圈层其实比中国固化更更明更明显。对，但是你也可以把年龄啊什么这些东西更放开了去看。哦，对，是。有一些有婚史的或者什么，这个就无所谓呀。对，对。确实，哎，但是我我我的第一个问题就是讲我我为什么我如因为我之前在维内的时候，如果真有谁想跟我好，我是不反对的啊。但是为什么没有得到人真的想跟我好，反而都是充满了十点半暗示的邀约呢？我还是不知道我哪里做错。我我的问语并不差，不主动，对，不主动。OK， 有可能，有可能，对。你你所谓的什么十点半，那是你等来的呀。你等来的那些所谓的你能接触得到的那些精英群体，他们都是已婚呐，他当然上来就是给你这个东西了，他要不然他给你什么呢？对，你说的有道理，对自己主动，对。你看中了谁有单身，不管什么样，只要是你觉得 OK， 你就主动不就好了吗？嗯嗯嗯，有道理，有道理，但认识还是蛮困难的，嗯嗯。有啥困难的呀？认识人是这个世界上最简单的事儿。真的。哎，人有什么难的呢？你所有的软件一下想、嗯、想认识什么人就有什么人，然后你身边没有女性朋友吗？他们不能带你出去认识人吗？哎，但是啊，就是女性朋友，呃，在我他们其实身身边就是还还可可以选的人已经很少了，或者其实你让女性朋友给你介绍人，她都会介绍那种。<笑>要不少个眼睛有点瘸的人，或者是比较土了吧唧的人吧，我我猜测是因为我我毕竟年纪上去了。我觉得你有点，我觉得你,你有点自负、哦。啊，真的、啊、？OK， 好。你有点自负，因为你会给嗯嗯如果按你的这个说，首先你因为任何一个语言它不会是凭空来的啊。嗯，就是你说啊，女生如果给我介绍的人，估计会给我介绍有点瘸的吧？有个什么，就是什么？你对女性是有偏见的。OK。你对，你对女性首先有偏见，你会传递出这样的磁场，可能你压根就交不到女性朋友。嗯，哎，但我特别喜欢请客，<笑>我觉得可能之前因为他给你骨子里头很多东西， okay. 人家跟你相处会不舒适的，因为你根本就不信任别人。你你认为女女性与女性之间都是敌意，都是攻击，所以你才会做出这样的发言。嗯，嗯对。你没有很真心的去跟别人交朋友，所谓的什么买不买单，这些都只是形式主义的事情啊。嗯嗯，对的。哎，但对女性朋友有必要说年龄吗？这个无所谓的呀。哦。这有什么关系呢？无所谓，说与不说的无所谓。如果别人别人不问你就不说，如果别人问你就诚实诚实相告就好呀。嗯，有道理，有道理。好，差不多，差不多理解了，差不多理解了。嗯，那应该也没有问题了。谢谢您，谢谢。嗯，好，好。你们想要得到任何人的帮助，起码你得相信他能帮助你吧，对不对？我觉得得真心一点吧。有些时候你们不真心，别人都能感觉得到，知道吗？完了，好黑呀、啊！以后我们出来，你们就能不能带大一点的灯？每次都是这个问题，每次都是灯的问题。没有灯，我都不愿意出门。
耳。来，大家右下角的微信二维码扫一扫啊，右下角的微信二维码扫一下，然后扫一下之后呢，可以进到我们的朋友圈，不会错过我们的直播。我们现在依然是每周直播三场，周二、周六早上十点到下午两点，周四晚上六点到晚上十点。然后，但是呢，我们短时间之内都只会在私域进行直播，不会在公开平台来直播啊。大家要。关注了我们的朋友圈，才不会错过直播。然后我们的右下角的小黄车点开，可以看到我们所有的付费类目，有语音咨询、文字咨询、闺蜜圈以及金贵的关系的正版课程。大家如果说在小黄车里头下单了的话呢，可以去加这个微信，去跟他说啊，就是你下单了，然后让他们赶紧给你们开启服务，好不好？你们就别安慰我了，一直在安慰我干嘛？把小助理挨骂呀！每次就是因为这个灯的问题，我才不愿意出门的。一个因为灯，一个因为网，因为我们只要是一离开上海直播的场地，我走到哪里，要不就是没灯，要不就是没网，就把我的人给给我捆住了，就给我束缚在一个地方了，你们知道吗？没有办法，这个灯你开一下看一下。我要是有网有灯，我肯定是在哪儿都 OK。但是呢，这工作人员我不背灯，他们也不背灯。<笑>我不说就没有人知道这个事儿，我不说就没有人办这个事儿，我又不愿意老是给别人施压，老是这个说那个说，是吧？我老觉得有些事情大家自己脑子里得有数，哎，什么事都得让我讲，稍微好一点点吧，行吧，嗯<咳>，我平时真的是什么都不说，我确实是，大家就是我就觉得，我觉得你们自己想办法把自己的工作。做得更好一点。我有的时候呢，觉得有些事儿，我说我浅浅说一句，我希望别人能知道，但是我浅浅说一句，没有人听。<笑>我不说了个十次、二十次，最后不发脾气，他这个事儿他就搞不成，落不了地。哎，你说我们这四千块钱一天直播，又是灯光昏暗，又是网络不行，叫什么？很贵的呀，我们现在直播一天就是四千块，这个小额通它是按流量付费的，流量越大费用越高。哎，你好，哦、能听能,能听见吗，曲曲？哦，你说、嗯。现在可以听见了是吧？嗯。哦，是这样的，曲曲老师，我想咨询你一个，我我这是一段稀巴烂的关系，然后我先说一下我的基本盘吧，我今年二十八岁，未婚。在三四线小城市，颜值差不多七分左右，本科，原生家庭的话是比较稀巴烂的。我现在的资产都是靠自己挣来的，嗯、呃，一辆一辆车没有房，然后有存款。我对婚姻吧没有没有诉求，我还有个弟弟，然后男嘉宾是是我的领导，嗯，是委内的，他是我之前的领导，我是他助理，他是委内的，多偶男，三十三岁，大我五岁。创一代资产差不多三个小目标左右，但是他外面有个二加一，我相当于他的二加二，嗯，认识然后吧，但是今年因为八月份的时候出现了意外，我被人陷害，让二加一知道了我，然后他就选择让我离开了公司，但是没有就是没有跟我断，中间也给我生活费。然后今年吧，他主动，但他他很抠，他之前的话对我没什么付出，他从今年差不多开始有了大额付出，嗯，今年，但是今年主动跟我提过很多次，让我三十岁左右的时候带球，然后最近发生了意外，我带球了，他给我的第一反应就是比较倾向于做手术，然后吧，他其实我是想知道他是。你想有哪种想法？然后，但是他一直在说做手术，然后我就反问了一句，我说你就这么不喜欢他吗？然后他态度接着就转变，说可以留下来，但是因为我离开公司之后一直没有工作嘛，他最近给我在新一线城市安排好了工作，近期要办入职，他说如果留球的话，我就不能去上班了。然后后来昨天晚上我就跟他在电话里起跳，他的意思是两条路我可以自己选。
，而且之前的时候他是答应我六月份的时候，在今年十二月三十一号之前买房，但是最近一两个月他出现了公司上出现了很大的变动，然后不是。不是经济上的变动吧，但是也对他个人有时候有很大影响，一直在配合调查。所以我想问一下曲曲老师，我该怎么处理我这个球？其实我现在多大了？嗯，刚一周。那就赶紧处理呀、啊！我的妈呀，这想什么呀？不要命啦！但是他他是跟我说，是他是跟我讲了，可以就是处理，然后，嗯，但是我觉得我处理了，我觉得这是我的第一个，然后我很很难受的点在于，为什么二二加一是给他生了，为什么我他之前一直给我画饼，让我要让我要，那突然出现了要，为什么？呃，出现了，为什么又让我？他说的是说你选择可以生，呃，物质什么不用担心，但是物质是不用担心，你生吧，一个月给你补贴五千，好吧？没，嗯，那肯定是不可以的。你凭啥说不可以？我就五千。他正常是现在是一个月三 W， 在我们三四千、啊。那你怎么着呢？我就一个月给你个五千，你能把我怎么着吧？所以说，我是觉得他对二加一那个是很有责任心，而且二加一比他还大一岁，然后他自己本身有一篮一个篮球一个女球，二加一我不知道是男的女的，然后我就我难受的点就是在于为什么他他想他让他留下来了，而我没有第一反应是让我做手术，人家让给你留你留呗，你留呗。成本问题，没说不让你留，你爱留留。五万一个月可以可以养，五千一个月也可以养。你生下来就五千一个月，你养不养？没有人不让你留，好吧？这是你自己的事儿，你爱留留。你在纠结什么呢？什么叫啊？凭什么让他留？凭什么不让？让让让，只要你不花我钱，你想要怎么搞怎么搞。所以，我。所以就是，我如果想跟他长期绑定的话，这个也也不可以留球是吧？为什么要长长期绑定的意义是什么？你为了什么要长期绑定？你告诉我。因为我觉得他可以带我跨越阶级。哦，对，是不是为了这个嘛？但是我顾更注重的是他的人，我没有，我从来没有开口问他要过任何。哎呦，你个稀里巴烂的！你在干嘛？你在跟我在一个不道德的关系里面谈爱情啊？那你换个直播间好吧？我现在蛮烦呐，我跟你讲。你在一个不道德的关系里面跟我当道德标兵啊！我问你是不是要这个？你跟我说你要人，因为我要人，你直接上家里躺呗。你把你的那个报报告拿着上他家一躺，就躺那个他们家那个。我没有，我没有说，没有说，没有说想上位，没有从来没有。不不不，不是，也不想要钱，也不想上位，你想干什么？因为我我本来就是不，我是不婚主义。然后你就是觉得这个男人他跟别的男人不一样，你爱他，你愿意当他的 N 加一，即使没有钱，是不是想说这个逻辑？我一分钱都可以不要，我就是为了跟你在一起，我就是为了跟你陪着你。他不是说会一分钱不给的那种，而且他的。啊，这句话好好好，我打你一个月三万吧，行吧，我也不跟你争，好不好？免得说我故意给你们杀价，你就一个月三万吧，行不行？可能是这样的，就是。我原生家庭很差，我可能更注重情绪价值，然后就很慕强。你挺搞笑的，你知道吧？你整情绪价值，你不找个单身的、正常的可以结婚的男的给情绪价值？你搞这个男的给情绪价值？做人呐，不要又当又立，不要既要又要，知道吧？首先明白自己在干啥，坦坦诚面对内心的欲望，好吧？你在我这跟我扯什么情绪价值？你找情绪价值，你不找个单身要情绪价值？一个人的感情分三份，分四份，还有什么情绪价值？所以徐徐老师的建议就是尽快处理掉，是吗？赶快处理掉就完事儿了吗？那,那我要情绪价值，找单身好吗？如果说你不想搞米，你现在就去找他闹，往死里跳脚，就说我现在要去找你二加一，我要去找你二加零，我全部要去闹一遍。对我有这个想法，我。我下面我就去闹，看能闹多少下来是多少，但是不影响你们工作，我要去处理，好不好？
我咽不下这口气，我真的想去找二加一。去呀、啊，完全没问题，只管去呀、啊。嗯，有什么关系？去就完事了呗。我是去闹之前先跟他提一下，让他提一下条件，还是我直接去闹？你想要的是什么？闹闹的结果要的是什么？我就是我一直在跟他说，我说我想分开，但是他觉得我在跟他我在跟他闹脾气。我是说我说我想分开，但是我又觉得我跟了他一年半了，我也不能这么随随便便就分开。是不是要这？对。你累不累呀、啊？啊，你累不累呀、啊，姑娘？你天天兜圈子，你累不累呀、啊？没。因为我想让他提，我不想自己提。是不是要这？他如果不提呢？嗯、那他如果不提呢？我真他妈服了，牛啊啊！我跟你讲啊，你来我这个直播间呐，已经是全世界最透明的了。你在我这儿如果都不能直面自己的欲望，你什么都得不到。如果我要了，然后我还可以去找二加一闹吗？当然可以。前提是，请你承认你要这，啊，要不然的话，你去闹，你去搞这搞那，最后呢，又因为这个男的跟你谈感情，又因为这个男的跟你画饼，然后又因为他跟你说啊，我还是想要的，我还是喜欢你的，我还是爱你的，我还是觉得你跟他们不一样的，哎，你为什么变得这么现实，这么功利？如果你不能坦诚的面对自己要这个，那么你最后就会要不到，这个就是我想跟你给的结论。我我有抱着要不到的心，但是我想问一下，如果我跟他彻底断了，那他给我安排的新鲜的城市，我还去吗？你去干啥呀？他能给你安排的东西，你自己就能搞得定。一份破工作，你自己投简历就能投得到。是，是我，但是我是觉得，我从三四线城市，然后我要去新一线的话，可能有点，因为我年龄在这儿了，可能有点卖不出去。之前是这么想的，然后那我还想再问一下徐老师，那我和他。就是这段关系也没有再继续下去的必要了，是吗？因为他是多无奈。我说了一切以这个为前提，有可继续，没有不可继续。其除了这个以外的其他东西都没有价值，因为你们的关系不道德，不受法律保护，不受任何的社会的价值观的认同。你们这个关系如果没有这个作为前提，所有的东西都叫扯淡。如果他前面没有付出足够的这个东西，不代表后面他就能付出。他只有前面已经付出了很多，才能证明他后面有可能会付出，好吧？好，行，谢谢徐老师，嗯，再见。哎，我说点啥好呢？啊？我说点啥好，逼死我算了吧，好不好？真的逼死我算算了。你们真的是啊，男的给你们画饼啊，连面都不用出，不用摊了。现在啊，面都不用摊了。以前吧是男的摊块面饼，你自己在上面撒芝麻、撒盐、撒辣椒啊，丢培根。现在是面饼都不用摊了。他说我要画饼了，你夸自己拿一坨面出来，快点给我画吧。现在是这样了。是不是？当一个男人，就是当一个男人有 n 个对象，有围城关系，有 n 个球，在你身上没有付出的时候，请问，为什么你不找一个单身？你能回答上来这个问题吗？啊，当一个男人。啊，当一个男人又围城内又多偶，又无数个球，又不给你付出的时候，到底是什么支撑你不找个单身？啊，到底是什么支撑你非这个男的不可？除了你脑子缺根筋，没有任何一个逻辑能够支撑这个事情，好不好？把后面书联络拿一下。啊。什么东西啊？还在说我要情绪假期，哎，我要感情。你这套东西，你就你留着去骗他，你别来骗我，知道吧？何必呢
，骗骗我还骗自己，骗的好大个劲哦！我我那样问，你是不是要这个？我想让他提，你是不是要这个？他不提怎么办？你是不是要这个？不肯呐、啊，说不出口啊！你就这么羞耻吗？如果这件事情你干的这么羞耻，就注定你得不到。对不对？这件事情在你的心里，道德不认可，不过关，自己都说服不了自己，你怎么说服这个男的？你怎么豁得出去？你怎么得到这个结果？妈呀！你在跟我开玩笑吗？我觉得我原生家庭不幸福，我想要的是情绪价值，你自己说不说得通吧，姐？在我这里啊，在不道德的关系里边，还在跟我聊情绪价值、跟我聊情感的，别管你说的是真的假的。在我这里看来，你跟一个猪没有任何差别，猪还比你可爱。哼，好吧，就这样啊<咳>。来，大家把这个微信二维码扫一下啊，右下角的这个微信二维码，大家扫一扫。扫了以后就不会走丢我们的直播间了。我们每周直播三场，周二、周六早上十点到下午两点，周四晚上六点到晚上十点。我们现在短时间之内啊，都只会在私域里头直播，我们不会在公开平台里面去做直播。所以说，大家一定要找到我们的微信朋友圈。我们每一场直播开播之前，都会在朋友圈里面发通知。这个灯，它能不能到我的前方来呀、啊？嗯，可以到我的前方来吗？嗯，对。妈呀，现在太黑了，我已经受不了了。哎，这不要照着我的眼睛，不要照着我的眼睛。我现在眼睛一晃，我都看不见留言板了。<笑>咋办呢？现在已经黑的，我已经快看不见自己的脸了，<笑>已经快看不见自己的脸了。坚持最后半小时吧，嗯，坚持最后半小时吧。你们是怎么在这么昏暗的灯光下还看了我这么长时间啊？啊你们在这么昏暗的灯光下还看了我这么长时间？喂。哈喽，你好。嗯，你好，就是听得到吗？听得到，你说。啊、你好。啊，我好喜欢你。嗯，<笑>嗯就是，我是金贵的学员。别说喜欢，我跟你说，刚开始上来的时候都说喜欢我，最后被我骂的都骂傻了,了，再也不喜欢我了。刚开始了，就是，嗯，我我个人的基本盘，我是二十四岁在读，然后。身材叫小活泼、开朗类型，然后我是国内的艺术院校，长相六分，然后是超一线城市，比较擅长沟通交流，然后哄人开心，会下厨，会做家务。然后第一个男嘉宾是大我十八，然后委内上市公司 CEO， 创一代，白手起家，身体有缺陷，然后身家是十几个小目标。然后身体有缺陷是什么东西啊？我不能说的太具体，就是。肢体上面吧，嗯，不能说太具体。然后呢，我跟他认识是，我我是在公司实习，然后呃被另一个大佬怂恿去要了微信，然后就呃就一直在线上聊天，然后他就很喜欢我，然后逐渐暧昧，然后说想我、呃，然后喜欢我什么的，然后之间约了一次吃饭，然后第二次见面的话，呃，给我付出了。呃，我是有开玩笑说有没有见面，然后他也准备了，是一个凡客雅宝的手链，是一万多，但不是那种呃最经典的那个三万多的。然后呢，他给我订的酒店旁边都是商超嘛，然后都是顶奢，然后我就很无聊，他就说没事没事，他就让我下去逛个买，然后遇到喜欢就叫他报，叫叫他报销嘛，因为。我总共待了三天两晚，他跟我他很忙，他跟我见面时间不超过三个小时，就是三天两晚。然后他时不时就来抽空来房间看我，然后就呃抱抱亲亲的那种。然后呢，就然后这次第二次见面也没有发生关系，就是没有十点半。然后
。见面的时候，他提出要我毕业去公司上班，然后我说我不太想。我之前提了一嘴说想去留学，然后他就说你不是想出去嘛？他说他可以送我出去。他说他是什么学校的校董，还可以搞到推荐信。我就说没钱啊，然后他就说六十万吧。然后我说嗯、呃、那个地区挺贵的，然后他就说那就一百万吧。然后当时我以为要出资，然后我很兴奋，然后说他很大方，然后事后我一想，他没有主动的提出要给我出学费和生活费，然后就提了个推荐信，然后我就呃想等好感情再好点的时候再问一下，然后后面的时候我就是要过生日嘛，就十二月初的时候，然后我就问他能不能陪我，他说他那天在出差，可以远程遥控，结果到了我生日那天他就。装傻充愣，就是没有远程遥控，也没有主动的生日祝福，也没有送礼物，然后。我也没有主动主动开口向他要，他就只说了他很抱歉，然后就这么糊弄过去了。然后我的几个问题，第一个就是呃他是生意男嘛，然后第二个就是资助留学这件事情能成吗？然后第三个就是呃就是我们约定了我放寒假后要去日本一起去旅游，然后就呃还有要去的必要嘛，然后总共就是这三个问题。他到底花了多少啊？总共是花了六个。就第一次是吧？第二次见面。你你从头到尾你也没开口呀，你不开口怎么论证呢？我我确实没有，我确实没有什么怎么开口，他只是，我又我不太好开口，他他说为什么不好开口？因为我不知道怎么开口，我怎么开口？一百万，一百万你给我出吗？这口子就开了，过生日来不了，那生日礼物呢？这口子就开了，怎么开？<笑>那主要就是我开口就行了吗？对呀、啊，你不开口就行了呀，你不开口怎么论证？不开口怎么论证对方做不做，想不想做？但是我，我觉得他，因为他后面没有付出了，他因为之前都是他主动的嘛，然后我觉得，呃，他可能是生意男那种，你的然后我就。你的觉得有没有参考价值？没有。嗯，很好。<笑>你的觉得没有参考价值，<笑>你不开口，你也不知道对方是是在装傻。我们都知道在在在在装傻，我们都知道。但是给了他装傻的空间，这个是我的问题，懂了吗？因为因为其实给线上给过几次，然后线下见面的时候，他。给的那种感觉，我就感觉就是抠抠的，然后也不是就不符合他的身价，就感觉不是特别大方的那种。然后呢，那就怎么样？那就怎么样、呃？我就感觉不会有那种特别大额的付出，我就感觉。所以呢，那就直接拜拜一下。那问什么呢？嗯、好的。啊、<笑>就因为你感觉，你的感觉都准吗？嗯，好的。那我就。呃，想要什么就直接开口就得了，是吧？嗯，你不开口没有办法论证这个人他到底愿不愿意付出，因为所有的人在能装傻充愣的时候，他都会装傻充愣，好吧？嗯，那我还要继续，就是因为我今天刚把那个签证又办完了，那我要不要寒假跟他继续去日本旅游什么的？所有的前提在于有没有。相应的付出，去日本我要买什么？嗯，想明白了吗？嗯嗯，你要明白，去一趟不花掉三十万不能回来，心里有个数。好，还嗯、呃，然后呃，我明白了。然后第二个男嘉宾他是呃在软件上认识的，然后是大我十九，未婚。呃，年入一千个左右，做生产和贸易。然后他是国内前三的学校学计算机的。然后呢，据他所说哈，他跟前任准备结婚时，给他买了辆宝马，还有套三房的房子。然后还给他不要成本的供货做燕窝直播，然后把他什么以前从来都不知道的，然后进化到自己一个老板开了一个美容会所。然后就是听他上去这样讲，就是像一个伯乐男。然后他说他跟我在一起也会照顾我，给我事业什么的。所以啊，我跟你讲啊，反复问、嗯、你是不是没有学习我们金贵的关系啊？我学了，但是你学了个啥、啊？但是我还没学完。嗯哼，你老是在想，我感觉，我觉得，我感觉，我觉得，你感觉准吗
，你觉得的评判依据是什么？你的感觉，你的觉得，全部来自于一个男人的一张破嘴，这就是你的感觉，你的觉得。我们所有东西上结论，请你根据对方的行为下结论。首先是我的行为做到极致，然后看对方的行为是什么。当我的行为不足够正确的时候，对方所有的行为都是错误的。我的行为足够正确，那么对方的行为到底得到的是什么答案，就一目了然。我该开的口开到位，不给你装傻的空间。你做不做，想做不想做，我是不是就一目了然？嗯，我开到位，他。没做，他不想做吧？他是不是小气呀？我们的动作在于什么？在于我所有的结论没有问号，所有的结论后面没有语气助词。嗯，如果这个男的是伯乐男，一定是因为他给了我一百万开店。嗯，不在于他说他为他的老婆付出了什么，为他前女友付出了什么，为这个付出了什么，为那个付出了什么？你拿这种东西拿出来有什么判断依据？就因为他说，他说这，他说那，他说了，他说天花乱坠。明白了，等于说我要做的就是我要敢于开口，然后论证他的结果。第二个就是我要看他，我开完口之后看他的行为是怎么样的，就这两点。对呀、啊，对呀、啊，用行为做判断，懂吗？用我极致的正确的行为推导出他的行为，然后用他的行为去判断他这个人。好的。要不然后。好吧。好的，然后就是呃，呃，除了这个的话，我，嗯，就是我我现在身边的同学都在留学、考研、工作，然后我，但是我的话就比较想，嗯，就是在我比较好的一个，因为我这个年龄是比比较黄金年龄，我就想在我这个年龄就找一个好的对象，结婚啊，走婚恋这种，就可能跟其他同学都想的不太一样。嗯嗯，想问能不能行？那就疯狂对对碰啊，让你妈带着你出去碰、嗯。哦，我妈也是疯狂的催，但是你出去碰啊。但是你要明白，你要明白，自己要守住，知道吗？不要被别人光环所迷惑，随随便便的发生点什么。而且你要跟你妈统一战线。嗯。你不要让你妈恋爱脑，然后天天听别人话筒，那不行，好吧？哦，那。就是我，我马上要放寒假了嘛。这个，就是我，就是怕跟他去日本了，我就变成了一个被待宰的一个羔羊。咋说呢？那就不去呗，不明确就不去。你就说，那去日本之前，你要先给我送一个礼物。你说上次过生日你就没送我礼物，嗯，你还不，要不然我就不想去了。就这样，那不就清晰了吗？不送就撤退、嗯，好吧。明白了。明白了，呃，等于说，然后就是我也在疯狂的对对碰，然后就是每一个男生就有时候我们面积都说很喜欢我，就都说想带我出去旅游什么的，然后我就想问一下，就是没有确定关系前是不能两个人一起去旅游是吗？去没看去哪里？哎，去澳门也不是不能去，好吧？<笑>啊，去去去那个城乡结合部就不要去了。<笑>一般啊，不是去去去什么？去美国啊，英国、欧洲，来回全商务舱，都是最豪华的酒店可以去。然后去澳门可以去，懂了吗？来回商务舱加最豪华的酒店、嗯、加这个国家必须得是一个有高消费的地方，咱们就可以去，好吧？就除了东南亚，<笑>然后，就<笑>是<笑>是的，是的，是的啊。好，就这样。那我那我是要跟他开始，呃，两个房间还是标间啊？如果是，哎，那就没有住两个房间的了、哎，两个房间那就扯淡了，好不好？你是说总统套房吗？就这样挂吧，我跟你聊不下去了。好的。他,他总统套房，你这鬼给你开总统套房，想多了，还总统套房。跟你搞个，跟你搞个豪华酒店就可以了，还还还总统套房，想的真是他，他跟你开总统套房的钱，他可以给你买个包了。你这小姑娘，他都觉得那我疯了吧，对吧？还总统套房，不要一天到晚的做那个梦啊！男的约你们出去旅游，不要搞那些周边游，<笑>你们蛮喜欢搞周边游
那周边游有什么好游的呢？对不对？如果说你是想你想找的就是一个条件好的，你是不是要论证他条件好不好？你找条件好，你还要论证他肯不肯为你花，对不对？你不要觉得那个钱一定要给你买什么东西才叫花，最重要的是你要看他这个花钱的这个动作。对吧？他是不是在为这个事儿在投入？这个很重要，对不对？所以说，像这种要把钱花在这些看不见的地方呢，其实更好。我跟你们讲，其实更好。花在飞机上，花在旅行的过程当中，是花花在那个酒店上面，其实很好的。因为有这种花销在这儿，它就是个门槛。它要有了这个门槛之后，它买什么其他的东西，它就更不会手软，懂吗？我告诉你们，你们想一个道理啊。如果说你今天报的是一个那个很穷的一个团，对吧？你就花了一点点钱，哎，花了一个很少很少的钱，然后呢，哎呀，坐坐飞机坐的也很辛苦，也很累。然后呢，到了那个地方之后，你是不是也觉得说，哎，搞那么累，我我在花钱，我疯的晚，你是不是这种感觉？但是如果你今天做了一个商务组，对吧？然后。去那边本来你这个行程就已经很贵了，你会不会在那边想说，我搞这么贵来一趟，我要不再做多买点东西，我这一趟不白来了？会不会这种感觉？<笑>对吧？你钱都花了，你你想，那我我这在这不能就这么这这这这这走走马观花搞一圈回去，那我不是白来了？我难得来一趟，是不是？我的前面的机票都花了这么些钱，那我买东西我不得多买一点？我一次不得多买一点？懂我意思吗？<笑>所以说要这些这些点，它是个哎，它是个门槛费，是不是？有了这个门槛，它后面的钱其实更容易花啊。<笑>那我跟你讲，真的不是，真的不是。我跟你讲，我以前的男朋友追我的时候，就是他邀请我出去玩，就是我邀请我出去玩，第一次出去玩，做的就是阿联酋航空，做的就是阿联酋全程。商务组，真的第一次出去玩，从机场就开始买起，真的，都坐阿联酋航空了，从机场就开始买起，知道吗？在机场就已经开始了，这这这这这这，因为你这个门槛已经到这儿了，对不对？钱花销已经花到这儿了，你这个时候不再多买点东西，你要进那个店，他不好意思拒绝，是不是？已经氛围都到这儿了。氛围都到这儿了，对吧？那机票，说实话，那机票来一来一回，可能都十几万都去了，对不对？机票都花了这么多钱了，你说你再看个看个包，看个表，看个啥的，那不都还是分分钟的事情啊，对吧？<笑>来下一个。<咳>阿布、小杨都没哎，小杨两个。我哪年的？我千禧年的，喂，曲曲，哎 ，Hello， 你好，嗯，啊，曲曲，谢谢你，很开心能最后连到你，啊，今天我想跟您咨询一个就是个人发展上面的问题，因为我觉得自己的圈子还有认知是比较有限的，每次在做决定的时候也很纠结，这边想听一下诸葛曲曲的建议。嗯，就是我目前是在体制内，然后呃，我的问题是目前我是在体制内，然后我明天明年的九月份左右想辞职，那家长对体制内的工作是非常有执念的，我不知道如何和他们沟通，减少这样的一个争吵。嗯、呃，然后还有一个就是打算去学英语，去海外工作，以后想在海外生活，啊、呃，然后有婚恋需求这样子，嗯。本人的基本盘是我自己三十一岁，然后看起来像二十四、二十四岁左右，样貌的话就是夏天七分左右吧，冬天可能就四五分，不怎么打扮。然后学历一本，目前是在三线城市的体制内当老师，年薪十二三个，没有固定资产
，然后父母一直是想给我买房，但是我听了曲曲的建议，就是不要把钱投在这些，呃，三四线城市的房子上面。然后我自己以后是有想读书，就海外读书的打算，也不想花他们这个钱。目前自己的存款也不多，只有十个。那父母的情况是，他们做一点小生意，一年三四十个。姐姐的话，二十五岁，一年挣五六十个，但是她也是很强势的那种，因为她自己的婚姻就属于她在支撑整个婚姻，然后她很辛苦，小孩都没有人教，然后我是当老师嘛，有空会帮她给小孩做一些规划，然后周末做一些辅导这样子。嗯，我目前的状况就是自己都过得不是很开心。然后很拧巴，就属于那种贫民窟的美女，<笑>然后就像您说的那种，像一种自卑的孔雀，呃，就群里的姐妹都会觉得我还蛮优秀，也要多走出去看一看，就觉得我这个圈子太困住我了。然后我想辞职的原因是有，嗯，三三个原因，第一个就是自己本身的体质不太好，很怕冷，然后我在这种中部城市嘛，然后冬天就是又冷又长，就。非常痛苦，我现在每天都非常痛苦。第二个就是我自己从，呃，我长远的规划来说，我觉得我和家人的价值观还有目标不是一致的，就是他们就是想我待在他们身边过小日子，然后他们也很安心。但是我自己是，呃，因为喜欢旅游，也认识了很多就是在全世界到处到处旅游，然后眼界很开阔的人，我的眼界被他们打开了，我也想多出去看一下，包括留学这样子。第三个是体制内呢，有一些要求，就是我的寒暑假其实本来我觉得寒暑假是可以出去，但是要求又把那些证件都上交了，包括香港、澳门都不太能去，就蛮影响我交友还有出行的。包括我其实之前有一个嗯美国男朋友嘛，就是我们本地的，他在美国已经有身份了，本来是计划在一起奔婚恋的。但是也是因为我长期不能出去，他的假期也比较少，所以我觉得有点性价比不太高，就就搞得太累了，不想搞了。然后我以后也是有婚恋需求的，但是是想通过婚恋就找外籍的华人或者是外国人，所以是一直想出去的。但我不想不知道怎么沟通的原因是，第一个就是家长他这个观念非常的根深蒂固。就觉得这个是铁饭碗，然后我自己多年也没有取得什么成绩嘛，然后就是属于那种三十一，三十一就很三十一了，你能放弃婚恋吗？也可以。嗯，那么我给你的建议是这样的，你别说那么多了，你想做的这件事儿，通过沟通是解决不了的，你想做的这件事儿，唯一解决路径叫先斩后奏。哦、oh, ，对我我之前是有这样做，但有但是之前就是做了这个事儿之后，啊，就两年前嘛，做了这个事儿之后，嗯，就是已经递交了那个辞职，但是就是被父母知道之后，他把他拦下来了，就找人，拦下来了。你人，你你你想好了要去别的地方了，对，你就不再琢磨这些事儿了。他拦不拦下来，对于你来说都没有意义了。人不去，这个事儿就结束了。哦，就是是这样的，我这个我自己也知道，就是中间有一个，就是有一个，嗯，大苹果嘛，他中途就帮我换了一个工作，就是换了一个单位，就是我觉得这一点不太好，就是就突然人家给你，就是他看在父母，就是我们之前是老邻居的份上，父母去求他帮忙，就这一点我一直不知道怎么沟通跟这个苹果，这个苹果属于伯乐兰吧，我看。然后也不图什么，但是就是他帮了我，他自己很开心。然后我每次每个月也会跟他汇报一下，就是最近的状况呀什么的，表示感恩，他就很开心。我看得出来，就是我突然这样走，我我就是这一点我有点不知道怎么处理。其实跟父母，我觉得就闹一闹或者怎样，不理他们无所谓。就这一点，我觉得包括在学校领导就是一回事儿。我跟你讲啊，其实是一回事儿。你跟别人无非是觉得啊，我、嗯、我有点感恩之心，对吧？别人也帮了我，就非亲非故。你把你自己心里的一三四五的想法告知，然后并且告诉对方，这是你一定会走的一条路。你的父母不理解你，你说可能这个世界上也没有人会理解你。你说，但是这件事情我已经决定了
。我唯一觉得心里不舒服的，可能就是会让您觉得，哎、呃，帮了我这一场，但是呢，最后可能我还是没有往这条路上走。我是希望您能够不要因为这件事情而对我啊、呃、产生什么不好的想法。如果以后我在外面能够有一片的天地，或者说一片的发展，我还是会回来。嗯，好好的感谢你们，就是讲这样的话，把他的话说漂亮点，光美堂皇一点，结束。不要再想着啊，他再来挽挽救怎么办？他们再去来劝我怎么办？我已经把我的态度告知了，那么这个事就结束了。就是我只告诉他们的决定，我不会来征求他们，也也这次要稳住，就不能被他们再动摇了。我这次还是铁，之前被他们搞的，就是道德绑架，弄得很难受。这个话一说完，后面就不需要再去任何的沟通了，明白了吗？再沟通下去就是无限的循环。哦，明白，就是他们也不能理解，我也不需要跟他们沟通。就是那我领导他之前，因为他之前不知道从哪儿知道我谈了一个美国男朋友，他就前三个月前嘛就跟我说，那你以后如果想出去，你要提前跟我说，我好安排别的你的工作。那我就明年，如果想九月份离职的话，我就三月份左右跟他，是先跟家里人说好，然后再去跟领导，就是学校领导说，最后再跟这个大苹果说嘛，还是怎样，就比较好一点。我觉得你就是学校领导那边，呃，是首先是跟大苹果说，跟他们大苹果说完了以后，然后你根据他的安排，然后再去看怎么去，就是他把他后面的事情安排好，然后你就走学校这边的流程。父母这边呢，你就跟你这个苹果说，就说你就不要跟我的父母沟通了，因为你跟他沟通完了之后，只会让他们无无穷无尽的跟我去吵。你说，但是这个决定我已经下了，他们再跟我吵下去也不会改变我的决定，只会让到时候他们又来求您，弄得您也很难堪。嗯，明白了。嗯，好的，那就是。就是到时候我就直接把想法跟家长，呃，就就直接先跟大苹果说，说完了之后就表达感谢，然后包括您刚刚说那一段话跟他说了之后，呃，然后再直接跟学校的说，就家长最后就家长最后就他们的态度无所谓了，反正这个事情我能把他们接受结果啊、嗯，好吧，对我的流程能解走完，然后这个事情能办到就 OK 了，他们的感受还有想我要忽略掉。这样我才没有那么痛。OK， 是的，就是还是结果为导向。谢谢徐徐。嗯，哦，还有一个问题就是，如果我以后在，就是就是就是下半年嘛，我想先去学一下语言，嗯，然后就是想去做那些跟，就是能用到外语方面的工作，比如说外贸啊之类的。你觉得就是像我这样的情况？可以啊，可以去做尝试啊。现在不是海外站也很火吗 ？TikTok 什么的。嗯，对对对，我想去尝试一下，然后多拓一下字、啊。嗯，就还有一个问题就是，我想请问一下，就是我姐姐的那个婚恋，就是感觉很鸡肋，但是就感觉、啊、只有二十秒。<笑>是她的很鸡肋，就是她挣钱，她老公不挣钱，这样子，这种婚姻要怎么？关你什么事儿？哦、oh, ，嗯，没，就是因为他，我姐姐会牵扯到我们家里面的一些人，就他的生活和我们家连得很紧。不问，不答，不求，不住啊。好的，好的，谢谢。嗯，好，好，谢谢。好，谢谢曲曲。你妈，你爸妈来干涉你的决定，你又想去干涉你姐的决定，啊？己所不欲，勿施于人，好不好？你可以把我的直播间推给你姐，如果她需要，让她自己上来连麦啊，让她自己，她自己真的需要的时候，她花，她会花这个八百上来连麦的，好不好？不需要我们去帮她问问题啊，你们问了也白问，问了你也解决不了，你也劝不住，好吗？嗯，那<笑>天都黑了，对呀，我今天跟你们从天亮播到了天黑，我现在要去吃饭了。我现在要出去吃豪华的饭了<笑>，我要下播了，然后大家赶快啊！还有没有扫扫微信二维码的？赶快扫微信二维码，这样的话呢就不会错过我们直播了。我下一场的直播还是在周六早上十点
，呃，周六早上十点。我现在人是在迪拜，然后呢，我会在迪拜一直待到二十七号，我直接会到杭州，到我们的杭州的线下哼哈的专场活动，然后我们还剩少量的名额，跨年还剩少量的名额啊，然后这个呢是一个哼哈跨年专场，是包含了我们的哼哈的十点半项目，包含了课程，还包含了我们的跨年晚会的。好不好？是这么的一个套餐啊，非常非常的有力度，所以大家呢，感兴趣的宝宝，最后几个名额可以去找你们的金贵的社群的管理员，或者是去找小助理、找客服，都可以问得到啊。好啦，我今天就到这里啦，下播啦，拜拜，拜拜，拜拜。